আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি নতুন একটি অডিও সিরিজ আজকের অডিও সিরিজটির নাম ইলোমিনাতি এজেন্ডা পেজ অন ইলোমিনাতি এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান বাই ডেন অ্যান্ড জিল হ্যান্ডসন এই বইটির রূপান্তর করেছেন প্লাবন কুমার এই বইটি কোনো ইসলামিক বই নয় তাই শ্রোতাবৃন্দের জন্য আমার একান্ত বিশেষ অনুরোধ থাকবে এখানে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোতে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে ইসলামকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের অডিও সিরিজটি এলোমিনাতি এজেন্ডা মানবজাতিকে ধ্বংসের লুসিফারিয়ান পরিকল্পনা অধ্যায় এগারো জনসাধারণের জন্য বিষাক্ত খাবার প্রাকৃতিক ও মানুষের দ্বারা তৈরি হওয়া দুর্যোগ নিয়ে আজকাল প্রচুর আলোচনা চলছে এর উপর অনেক ক্লাস বক্তৃতা ভিডিও ও বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় তাছাড়া শুধু মাউসে ক্লিক করলেও এই সম্পর্কিত অনেক কিছুই পাওয়া যায় এমনকি নিজেদের অনেকেই এ ব্যাপারে কাঁচা লঙ্কা বলেও অবহিত করেছেন তবে ব্যাপার যাই হোক আপনি বিবেচনা করেও অনেক কিছু অনুমান করতে পারবেন বর্তমান পৃথিবীতে গভীর গভীর ভাঙ্কার বিস্ময়কর পরিমাণে নির্মাণ করা হচ্ছে সামরিক ও সুপার অভিজাত লোকেদের জন্য এসব করা হচ্ছে এবং কিছু এখনও নির্মাণাধীন রয়েছে কেন কারণটা কখনো খুঁজে দেখেছেন কি প্রকৃতপক্ষে ক্যাটরিনা হার্ভে ও ইরমা হারিকেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ চাক্ষুষ দেখার পর কেউ কি করে স্থির থাকতে পারে দু সালে ক্যালিফোর্নিয়া দাবানল ম্যাক্সিকোয় বিশাল ভূমিকম্প বা হাওয়াইয়ের কিলাওয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত চলাকালীন যে বিপর্যয় উদ্ভূত হয়েছিল তাকে সহজে ভোলার মতো কিংবা মানব সৃষ্ট অগণিত দুর্যোগের মধ্যে বিশ্বব্যাপী চলা যে সমস্ত বিপর্যয় আমরা দেখতে পেয়েছি সেগুলোই বা ভুলব কি করে এসবের মূল কারণ চিনতে হয়তো এখনও অনেক বাকি আছে কিন্তু বাংকার খোঁড়ার কারণ কিন্তু এসব দেখে সহজেই অনুমান করা যায় এদিকে আবার এতদিনে পুরো বিশ্বের জনগণ জিএমও বা জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত জীবের কথা শুনে আসছে তবে দৃশ্যত এর সম্পর্কে বোঝা বা সঠিক তথ্য জানা খুবই কঠিন এক এক ধরনের ব্যক্তির কাছে এর অর্থ এক এক রকম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বর্ণনা করেছে এগুলো হচ্ছে এমন জীব যাদের ভেতরে জিনগত উপাদান বা ডিএনএ এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যা সচরাচর প্রাকৃতিকভাবে ঘটে না এই প্রযুক্তিকে আধুনিক জৈব প্রযুক্তি জিন প্রযুক্তি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা সাদামাটা পুরনো জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে উল্লেখ করা হয় আপনি একে যে নামেই রাখুন না কেন জীবের নির্বাচিত জিনগুলোতে জেনেটিক হেরফের করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে একটি জীব থেকে অন্য জীবে রূপান্তরিত করা বর্তমানে বৈধ এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে জিনগুলো জিএমও জীব ও উদ্ভিদের বিকাশ করতে ব্যবহৃত হয় খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রায় যে কোনো জীব কোনো একটি পরিবর্তন ঢুকিয়ে দেয়া হয় এই প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে উদ্ভিদ প্রাণী পোকামাকড় ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ছত্রাক ও এমনকি মানব জিন পর্যন্ত যে জিনগুলো খাদ্যশস্যের মধ্যে থেকে নেয়া হয় তা এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে থেকেই আসে যে মানুষগুলো ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে তাদের এর জন্য ভয় করা উচিত ঈশ্বরের যদি ধানের সাথে ইঁদুরের জিনকে একত্রিত করে দেওয়ার প্রয়োজন হতো তাহলে পাগল বিজ্ঞানীদের এত কষ্ট করতে হতো না তা প্রাকৃতিকভাবে এমনিতেই ঘটে যেত যদিও আমি অবশ্যই নিকট ভবিষ্যতে কোনো ইঁদুর খেতে চাই না কিন্তু বর্তমানে তাই করা হচ্ছে প্রায় প্রতিটি খাদ্যশস্যকে তার আদি আসল রূপ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বিকৃত করে বদলে দেয়া হয়েছে কিছুদিন পর হয়তো সৃষ্টিকর তার আদি আসল শস্যগুলোকে জাদুঘরে পাঠানো হবে যতক্ষণ না এ সম্পর্কিত একটি যথাযথ আইন হচ্ছে যা আপনাকে জিএমও উৎপাদনগুলোর তালিকা সরবরাহ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই চক্রান্ত সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারবেন না আপনি বুঝতেই পারবেন না মুদির দোকানে আমরা যে খাবারটি কিনছি তা কোনো বানরের ভাইরাস বা তার থেকেও খারাপ কোনো মিউটেন্ট স্টেট দিয়ে তৈরি হয়েছে কিনা জিনগতভাবে পরিবর্তিত খাবারগুলো মানুষ ও প্রাণীর শরীরে কিভাবে কার্যকর হয় সে সম্পর্কে বাস্তবিকভাবেই চিন্তার বড়ই কারণ রয়েছে 
বড় বড় বায়োটেক সংস্থাগুলোকে আমাদের খাদ্য নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে খেলতে অনুমতি দেয়া হয়েছে তারা এসবের উপর নিয়মিত গবেষণা চালাচ্ছে এবং জিএমও খাবারগুলো সম্পর্কে প্রমাণ করতে এফডিএ ও ইউএসডি এর কাছে নিজস্ব গবেষণা উপস্থাপন করছে তারা প্রমাণ করতে চাইছে ভেষজনাশক ও কীটনাশকগুলো মানুষের জন্য নিরাপদ এরকম ছয়টি বড় কোম্পানি হচ্ছে বিএসএফ বায়ার ডুপ্যান্ট ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানি মনসান্টো ও সিনজেন্টা আসলে কিন্তু ভেড়ার পোশাকে ন্যাকটেরা চারণভূমি পাহারা দিচ্ছে ফলাফল তাই যা হর তাই হবে এই রাসায়নিক সংস্থাগুলোর শক্তিশালী লবি রয়েছে এরাই বিশ্ববাসীকে এজেন্ট অরেঞ্জ ও ডিডিটি এর মতো মারাত্মক কিছু উপহার দিয়েছিল আর এই রকম ক্ষতিকর বস্তু আমদানি করার জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা তারা পায় ভিরু সরকারি কর্মকর্তারা এদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে না এই সর্বশক্তিমান রাসায়নিক সংস্থাগুলোকে অনেকটা ফ্রি পাসের মতো ক্ষমতা দেয়া রয়েছে আরও গবেষণা চালানোর জন্য বিশ্বমানের ল্যাব বিজ্ঞানী ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে আসলে জেএম ও ফুড নিয়ে বিজ্ঞানীরা বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিল তারা অনেক আগে থেকেই বলে এসছিল যে জেএম ও খাবার তৈরি করতে পারে অপ্রত্যাশিত ও হার্ড টু ডিটেক্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন অ্যালার্জি দেহে টক্সিনের গঠন সদ্য অথিত রোগ বিদ্যমান রোগের নতুন সিনড্রম পুষ্টির সমস্যা মারাত্মক হজমের ব্যাধি ও অন্যান্য আরও অনেক ব্যাধি তবুও জিএমও ফসল নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা চলছে তবে ইতিমধ্যে এর ক্ষতিকারক প্রভাবের বন্যায় বয়ে গেছে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে ভারতে হাজার হাজার ভেড়া মহিষ ও ছাগল বিটি তুলো গবেষণা ক্ষেত্র চারণের পর মারা গিয়েছিল জিএম শস্য খেয়েছে এমন ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালানোর পর দেখা গেল পরবর্তী সময়ে তাদের ছোট বাচ্চাগুলোর মধ্যে আগ্রাসন ভাব বিভ্রান্তি ও অসমর্থনের লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছে এই একই আচরণগুলো মানবদেহ আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে জিএম সয়া খাওয়া মা ইঁদুরের অর্ধেকেরও বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে তিন সপ্তাহের মধ্যে মারা গিয়েছে তাছাড়া জিএম সয়া খাওয়া ইঁদুরের তৃতীয় প্রজন্মে এসে তাদের বাচ্চা দান করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল তাছাড়া এই জিএম সয়া খাওয়ার ফলে ইঁদুরগুলোর শরীরে বিষাক্ততা তৈরি হয়েছিল এবং ইউমিউনিটি সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল জিএম আলো খাওয়ানোর ফলে ইঁদুরের পেটের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত কোষের বৃদ্ধি দেখা যায় যা ক্যান্সার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা বলে সর্বজনন বিদিত জিএম খাবার খেয়ে এমন প্রাণীদের নিয়ে একটি সমীক্ষায় দেখা যায় তাদের অঙ্গে ক্ষতের সৃষ্টি হয় লিভার ও আগ্নেয়াশয়ে কোষের পরিবর্তন আসে অ্যানজাইমের মাত্রার পরিবর্তন হয় এবং অন্যান্য অনেক বিস্মৃত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এ সমস্ত গবেষণাগুলো জিএম ফুড আসার আগের দিকের করা বর্তমানের অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ এনভায়রনমেন্ট মেডিসিন এএইএম রিপোর্টে বলেছে বেশ কয়েকটি প্রাণী জিএম ফুডের কারণে গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে আছে তার মধ্যে বন্দাত্ব ইমিউন ডিস্ট্রিলেশন জিএম খাদ্য গ্রহণ ত্বকের বৃদ্ধি কলেস্ট্রোলের সাথে সম্পর্কিত জিনের সংশ্লেষণ ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ কোষ সংকেত এবং প্রোটিন গঠন লিভার কিডনি প্লিহা ও গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সিস্টেমের পরিবর্তন ইত্যাদি অন্যতম এএইএম তাদের এই গবেষণার ফলে এতটা বিচলিত হয় যে তারা একে অনেকটা গুরুত্ব দেয় এবং চিকিৎসকদের এ ব্যাপারে রোগীদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় তারা জিএম ফুডকে এড়ানোর জন্য এর বিপক্ষে ঐতিহাসিকভাবে অবস্থান নেই এটি বেশ স্পষ্ট যে জেনেটিক্যাল মডিফাইড খাবার তথা জিএম ফুডের মধ্যে বিরূপ স্বাস্থ্যের প্রভাব রয়েছে বিজ্ঞান তো বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করেছে এবং আমরাও সকলেই জানি জিনগতভাবে সংঘটিত ক্রমবর্ধমান অটিজমের ঘটনাগুলো এরই ইঙ্গিত দেয় তাছাড়া মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধির জন্য এই খাবারগুলোকে মূলত দায়ী করা হয় যুক্তরাজ্যে জিএম সয়া তৈরি হওয়ার সাথে সাথে সয়া সম্পর্কিত অ্যালার্জি রোগের পরিমাণ পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে এই সংখ্যাটা আকাশ ছুঁয়েছে যাদের সয়াতে অ্যালার্জি আছে তাদের জানা উচিত স্বাভাবিক সয়ার চেয়েও জিএম সয়াতে সাত গুণ পরিমাণে অ্যালার্জেন্ট ও প্রোটিন থাকে জিএমও খাদ্য প্রচলনের শুরুর বছরগুলোতে এই ফ্র্যাঙ্কন ফুড হত্যাকারীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা পুরো বিশ্বকে খাওয়াবে একই সাথে তারা কৃষকদের হাত মুচড়ে দিতে 
কৃষকদের বীজ বপনের জন্য রেজিস্টার ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায় সত্যিকারের কোনো কোনো গবেষণায় সাহসী হয়ে বিগ সিক্সের কার্যকলাপ নিয়ে স্বাধীন গবেষণা চালিয়ে যায় এবং তাদের প্রকাশকৃত গবেষণা অত্যন্ত ভীতিজনক কিছু পায় গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ না করার জন্য বিগ সিক্সের রুড ও জঘন্য কৌশল সত্ত্বেও বাইরের অনেক স্বাধীন গবেষণক সত্য প্রকাশ করে দেয় বিগ সিক্স এর বন্ধুরা এটা আটকাতে পারে না কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা ঠিকই এই ফলাফলগুলো পরিবর্তনের চেষ্টা করে দু সালের সেপ্টেম্বরে দুই বছরব্যাপী একটি গবেষণা চালানো হয় যার অধীনে রেড কর্ন ইঁদুরকে খাওয়ানো হয় এবং এই থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয় ফ্রান্সের কেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এতে ভেষজনাশক অতিরিক্ত পরিমাণে পায় তাদের অনুসন্ধানে আরও উদ্বেগজনক অনেক কিছুই উঠে আসে প্রাপ্ত ফলাফলটি জিএম খাদ্য ফিড ব্যবহারের বিপদের ইঙ্গিত দেয় ভেষজনাশক সম্পর্কিত গবেষণায় যে প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়েছিল এর উপর ভিত্তি করে দু সালে একটি গবেষণা করা হয় এটি প্রমাণ করার জন্য যে তাদের ভুট্টা আসলে খাওয়ার জন্য নিরাপদ কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাদের কথা বিশ্বাস করে না তারা এখনও এর পেছনে লেগে আছে কেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় তারা তাদের সময়ের দৈর্ঘ্য বাড়িয়েছে বিজ্ঞানীরাও তাদের অধ্যয়নের প্রভাবগুলো সম্পর্কে আরও ডকুমেন্টেশন চেয়েছে যাতে তারা বৃহৎ আঙ্গিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে তারা পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে ইতিমধ্যে এতে এই ধরনের গবেষণার জন্য বৃহৎ প্রাণী ছিল তারা পরীক্ষার ফ্রিকুয়েন্সি ও সংখ্যা বাড়িয়েছে কারণ তারা আরও বেশি আকারে পরীক্ষা করতে চায় গবেষকরা তিনটি ডোজ পরীক্ষা করেছিলেন স্বাভাবিকভাবে প্রতি নব্বই দিনে একবার পরীক্ষা বস্তু হিসেবে তারা নিয়েছিলেন রাউন্ড আপ সহনশীল এনকে সিক্স জিরো থ্রি জিএমও বুটটার এক প্রকার প্রোটোকল পানীয় জলে ও জিএম ফিরে দেওয়ার পর তারা যা দেখতে পেয়েছিল তা রীতিমতো ভয়ানক গবেষক দলের নেতিবাচক শারীরিক প্রভাবগুলো দেখতে মাত্র চার মাস সময় নিয়েছে তাতেই তারা যে রিপোর্ট দিয়েছে তা অবিশ্বাস্য কেইনের গবেষক দল দেখতে পান যে বড় ইঁদুর টিউমার সংখ্যা চারশো গুণ বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্বাভাবিক গ্রুপের চেয়েও দুই থেকে তিন গুণ বেশি মারা যায় তাছাড়া তারা দ্রুত অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে থাকে যেমন স্তন্যপায়ী টিউমার আক্রান্ত পিটুইটারি গ্রন্থি যকৃতের ন্যাক্রোসিস ইত্যাদি গবেষণাগুলোতে আরও দেখা গেছে যে রাউন্ড আপের অত্যাধিক কম ডোজ কোষগুলোকে এস্ট্রোজেন ও অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টরগুলোকে ব্যাহত করে তাছাড়া জীবন্ত প্রাণীদের যৌনতার অন্তস্রাব নিঃসরণকেও বিঘ্নিত করে শুধুমাত্র এক জিএমও ভুট্টা পরীক্ষা অনুসারে চব্বিশতম মাসের শুরুতে পঞ্চাশ থেকে আশি পারসেন্ট মহিলা প্রাণীর সর্বোচ্চ তিনটি পর্যন্ত টিউমার উঠতে থাকে যেখানে নন জিএমও প্রাণীদের মাত্র তিরিশ পার্সেন্টই এই রোগে আক্রান্ত হয় এবারে কে আবার খুব ধীরে ধীরে পড়ুন এবং শুধু ইঁদুরের জায়গায় মানুষকে ইঁদুর বলে কল্পনা করুন আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি আঁতকে উঠবেন দু সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষা মাতৃ ও ভ্রূণের এক্সপোজার কুইবেক পূর্ব টাউনশিপগুলোতে জিনগতভাবে পরিবর্তিত খাবার কীটনাশকের সাথে সম্পর্কিত এই শিরোনামে চালন হয় আজেজ আরিস ও স্যামুয়েল লেবলাঙ্কারের নেতৃত্বে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় জার্নাল রিপ্রোডাকটিভ টক্সিকোলজিতে যেখানে বলা হয় বিটি টক্সিন ও গ্লাইফোসেট ও গ্লফোসিনেট ভেষজনাশক পাওয়া গেছে প্রায় একশো পার্সেন্ট গর্ভবতী এবং অগর্ভবতী মহিলা ও তাদের অনাগত শিশুদের মধ্যে এলোমেলোভাবে করা একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে সারা দেশের নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গ্লাইফোসেট রাউন্ড আপ তাদের রক্ত ও প্রস্রাবে মিশে গেছে কয়েক বছর আগে আমি বলেছিলাম কেবলমাত্র সার্টিফাইড ও চিহ্নিত জিএমও ফুডগুলোই জিনগতভাবে পরিবর্তিত খাবার নয় এর বাইরেও আরও অনেক খাবার আছে যা সার্টিফাইড নয় এর কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে জিএমও উদ্ভিদ ও নন জিএমও উদ্ভিদের সাথে পরাগিত হয় এবং নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে উনিশশো সালে শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জেনেটিকভাবে সংশোধনকৃত বিভিন্ন সরিষা গুল্ম নিয়ে আলোচনা করে পরীক্ষায় সরিষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হয়েছিল গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে জিনগতভাবে পরিবর্তিত সরিষার ফুলগুলো খাঁটি সরিষার চেয়েও ভিন্ন ধর্মী যদিও বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনটি সম্পর্কে অনেক আগেই ভেবেছিলেন তবুও তারা মূলত সরিষার ক্রসিং হার নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিল যা মূলত পরাগের গতি ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে থাকে 
দেখা গেল জিনগতভাবে পরিবর্তিত সরিষা সাধারণ সরিষার চেয়েও কুড়ি গুণ বেশি উৎপাদন করতে পারে অন্য কথায় পরাগ্রেণ কর্তৃক জিএমও সরিষার সফলতার সম্ভাবনা বিশ গুণ বেশি এর জন্য জিএম ফুড ও জৈব ফসলের একই অঞ্চলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং এর ফলাফল ইতিমধ্যে পুরো মিড ইস্ট জুড়ে কৃষকেরা অনুভব করেছে আজ প্রায় সব ধরনের খাদ্যশস্য এই রকমের বিষাক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে আর একবার জিএমও ফুড ও ডিএনএ ফুড একত্রিত করে একটি নতুন সংকটজাত সৃষ্টি করতে পারলে তার বীজ প্যাটেন্ট মালিকের অনুমতি ছাড়া সংরক্ষণ করা অবৈধ এই আইনের অপব্যবহার বিগ সিক্স বেশ ভালোভাবেই করেছে অধিকন্তু মনশান্তর মতো বহুজাতিক সংগঠনগুলো কঠোর পরিশ্রম করেছে এসবের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য তারা সব ধরনের ছোট ছোট বীজ সংরক্ষণকারী সংস্থাকে কিনে নিচ্ছে যাতে তারা তাদের উদ্ভট খাদ্য পরীক্ষার জন্য আরও বেশি জেনেটিক উপাদান পেয়ে যায় সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে আমাদের সরকারের এই ধরনের বিপদগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনতা রয়েছে কিন্তু তারা যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না আমাদের খাবারে যে বিষ লুকিয়ে আছে তারা জেনেও এটি থামানোর জন্য একেবারে কিছুই করছে না আসলে অনেক প্রাপ্তন মানসান্ট কর্মী এখন আমেরিকান খাদ্য সরবরাহের সুরক্ষার দায়িত্বে আছেন তাদের অনুমোদন দেয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা আছে মানসান্ট এর মতো বায়োটেক জায়েন্টদের দ্বারা পরিচালিত খাদ্যগুলোর তবে তারা টাকা ও ক্ষমতার কাছে বিকৃত হয়ে জনগণের জীবন বাঁচানোর জন্য দুষ্টদের বন্ধু হয়ে যাওয়াকে আপন করে নিয়েছে জিএমও খাদ্যের বিরুদ্ধে আপনার তৈরি নৈতিকতার বিরোধিতা থেকে থাকে তবু আপনি হয়তো এই মুহূর্তে সেই সবই খাচ্ছেন কিন্তু আপনি জানেন না কারণ এমন কোনো আইন নেই যাতে জিএমও খাবার ও উপাদানসমূহকে লেবেলযুক্ত বা চিহ্নিত করা যায় যদিও হাস্যকর লেবেলিং বিলটি কয়েক বছর আগে পাস হয় তবে কখনো তা কার্যকর হয়নি বিলটি জিএমও খাদ্য সম্পর্কে একটি উচ্চকৃত শব্দ উচ্চারণ করেনি একে প্রতিরোধ করতে গেলে আবারও সেই ভোক্তার ওপরই দায়িত্ব দিতে হবে তাদের সতর্ক করতে হবে যার দরকার পড়বে এবং কিনতে চাইবে প্রয়োজনে সে একটি কিউআর কোড অনুসন্ধান করবে এবং তা স্ক্যান করবে যে সেটি কোনো জিএমও খাদ্য কিনা এরকম কিউআরের ব্যবস্থা সবগুলো জিএমও পণ্যের করার ব্যবস্থা করতে হবে জিএমও খাদ্য সরবরাহকারীদের পক্ষ থেকে এর জন্য সবচেয়ে বড় যুক্তি হল লেবেলিং কিংবা কিউআর কোড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনেক বেশি খরচ হয় হতেই পারে এবং সেটি স্বাভাবিক তবে তারা কেন অন্তত এই সতর্কতাটি মুদ্রণ করছে না যে এই পণ্যটিতে জিএমও কন্টেন্ট রয়েছে আসলে তারা জানে যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফুড কেউ খেতে চায় না এটাই একমাত্র কারণ খাদ্য সরবরাহের এই নির্মম ইচ্ছাকৃত দূষিত আক্রমণাত্মক ও জেনেটিক উপাদানের পরিবর্তন হল মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নীরব বিপর্যয় জিএমও খাদ্যের বিস্তারকে থামানোর কোনো উপায় নেই নেই আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা এবং দূষণকে একেবারে উল্টনোর কোনো উপায় এটা ঘটছে এবং ঘটবেই এই বিপর্যয়ের প্রথম সমাধান হল নিজেকে জিএমও খাদ্য উপাদান সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষিত করে তোলা আপনি যে খাবারটি কিনে খাচ্ছেন সেগুলো সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা রাখা তারপর আপনার সুপার মার্কেট পরিচালক এবং স্থানীয় রাজ্য ও ফেডারেল রাজনীতিবিদদের এই সম্পর্কে পারলে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা জিএমোস ও লেভেলিং বিষয়ে শক্ত অবস্থান নিতে চেষ্টা করা এবং সব ধরনের জিএমও খাবার বয়কট করা যদি কেউ তাদের খাদ্য না কিনে তবে তারা এর উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হবে হাইব্রিড তথা শঙ্কর পণ্য না কিনে প্রয়োজনে বেশি টাকা দিয়ে হলেও খাঁটি ও প্রকৃত পণ্য কেনা উচিত তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি নিজে নিজের জৈব খাদ্য ও বীজ উৎপাদন করতে পারেন জনসাধারণকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দিতে পারেন পশুকে যতটা সম্ভব পশুর জৈব খাবার দিন যা সরাসরি স্থানীয় কৃষকের কাছ থেকে খাবার কিনে চেষ্টা করুন বা সরাসরি স্থানীয় কৃষকের কাছ থেকে খাবার কিনতে চেষ্টা করুন অধ্যায় বারো রাসায়নিক বিষাক্ততা মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই মানবজাতির জন্য পানি অপরিহার্য মানবদেহের পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট পানি পানি ছাড়া পৃথিবী ও জীব গল্প সমাপ্ত হয়ে পড়বে আমরা বেঁচে আছি কারণ পানি আছে তবুও সারা বিশ্বের পানি এমনকি প্রতিদিন আমরা যে পানি পান করি তা সহ মূর্খতাবোধের কারণে দূষিত হচ্ছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিষাক্ত করা হচ্ছে এই দুঃস্বপ্ন চলতে থাকলে কি মানবজাতির সত্যি সত্যি পতন হবে না 
যে কোনো মহাসাগর পানির একটি বিশাল জায়গা আপনি যদি ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্যচম্বিত বেলাভূমির চেয়েও সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকার কল্পনার মধ্যে তুলনা করেন তাহলে সমুদ্র সৈকতই আপনাকে অধিক শান্তি দেবে তাছাড়া আপনি যখন পানির কল্পনা করেন তখন কল্পনাতে নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপ দেখতে পান যেটি একশো মাইলব্যাপী বিস্তৃত এবং ইগলের চোখে আপনি তাকে দেখেছেন সত্যি পানির সাথে সম্পর্কিত সব কিছুই কত সুন্দর তাই না যাই হোক এবার আপনাকে গ্রেট প্রশান্ত মহাসাগরীয় সর্ববৃহৎ আবর্জনার প্যাচ জিপিজিপিতে স্বাগতম এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে মানুষ অবাক হয়ে দেখে পানি এখানে দম বন্ধ হয়ে আছে মানুষের ব্যবসায়িক মানসিকতার কারণে এত ভয়াবহ কিছু ঘটে চলেছে এই ভয়াবহ দৃশ্যটি ঘূর্ণায়মান আকারে মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল তখন এর আকার ছিল টেক্সাসের আকারের চেয়েও দ্বিগুণ এবং এটি এখনও ক্রমবর্ধমানশীল জীবনচোষা আবর্জনা ও মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রতিদিন এসে এখনও এতে যুক্ত হচ্ছে জিপিজিপি হল সাম্প্রতিক অব্যাহতি পাওয়া সর্ববৃহৎ জঞ্জালের প্যাচ এটি প্রায় এক মিলিয়ন বর্গমাইল আকারের উপর ভাসমান একটি ডাম্প বর্তমানে এটি মেক্সিকো দেশের থেকেও বড় হয়ে গেছে এখন একে পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যারা দেখেছেন তারা বলেন জিপিজিপিকে কাছাকাছি থেকে দেখে পুরোপুরি ভয়াবহ একটি ব্যাপার কারণ তারা জানেন এটা ঠিক কি তবে সমুদ্র শুধু কিন্তু এক জিপিজিপিতেই সীমাবদ্ধ নয় ছোট বড় মিলিয়ে হাজার হাজার জঞ্জালের পালা প্রতিনিয়ত সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের আবর্জনার এই স্তূপ দেখতে যেমন ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ঠিক তেমন ক্ষতিকর এই আবর্জনা প্যাচগুলো কেবল অশ্লীল গ্রাহকদেরই প্রতিনিধিত্ব করে না প্রতিনিধিত্ব করে লুভি শিল্প ব্যবস্থারও কর্পোরেট সংস্থাগুলো প্রকৃতির কল্যাণের বিষয়ে চিন্তা করে না সম্পদের সন্ধানে মানব জাতিকে নাশকতার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করে তারা চাই মানব জাতিকে তাদের সম্পদ ও শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পানিকে বিপজ্জনক আবর্জনা বর্জ্য সুয়েজ ইত্যাদি দিয়ে তারা শুধুমাত্র এর অন্যতম মৌলিক উপাদানই ধ্বংস করে দিচ্ছে না সেই সাথে ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষের জীবন শক্তি ও শান্তনাকেও আমাদের দাদা দাদিরা যে বিশুদ্ধ প্রাণী গ্রহণ করেছিল তা কেবলমাত্র বিগত কয়েক দশকের জন্যেই মঞ্জুর হয়েছিল এখন তাদের প্রজন্মরা মারাত্মক বিপদে পড়েছে নদী হ্রদ সমুদ্রের পানির প্রবাহ প্রচুর পরিমাণে বহন করে নিয়ে আসছে বিশ্বের বিষাক্ত বর্জ্য আকাশ থেকে যে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে মিশে থাকছে শিল্পজাতীয় টক্সিন ভারী ধাতু ও অ্যাসিড আমাদের পাবলিক মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে পানি সাপ্লাই দেয়া হচ্ছে যাকে একদম বিশ্বের পরিষ্কার পানি হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল তা এখন আর পান করার উপযুক্ত নয় এমনকি গোসল করবা কিংবা বাগানে পানি সরবরাহ করারও উপযুক্ত নয় আজকাল পানির মধ্যে মলমূত্র মিশ্রিত থাকে তাকে আমরা আর কিছুই মনে করছি না নির্বিচারে খেয়ে যাচ্ছি শিল্পের দূষণ ঔষধ শিল্পের বর্জ্যসহ প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন গ্যালন মল ও পশ্রাব আমেরিকান টয়লেট দ্বারা ফ্ল্যাশ করে নিচে ফেলা হয় এগুলোতে কত যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তা বলা কেন অনুমান করাও মুশকিল পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক ব্যবহৃত সর্বাধিক উন্নত পানির বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করেও এগুলো অপসারণ করা কঠিন এবার তাহলে সেই দেশগুলোর কল্পনা করুন যেগুলোর এই রকমের পরিশীলিত বিশুদ্ধকরণ সিস্টেম নেই তারা কি অবর্ণনীয় কিছুই না পান করে যাচ্ছে যাই হোক এগুলো এতটাও খারাপ না কারণ এর থেকেও খারাপ কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছে আমাদের এবার তাদের সাথে লড়াই করতে হবে ফ্লোরাইড ও ক্লোরিনের মতো ঔষধগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে পানি পরিশোধন পানি পরিশোধন সিস্টেমের মধ্যে আমাদের পানির ট্যাপগুলোতে প্রেরণের আগে মিশ্রিত করা হয় ক্লোরিন যে ক্ষতিকর এতে তো কোনো সন্দেহই নেই কিন্তু এটা ফিল্টার করা বা বা বাষ্পীভবন করা মোটামুটি সহজ হলেও ক্লোরাইডের মতো ওষুধগুলো অপসারণ করা অত্যন্ত কঠিন এটি বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন যে এই দিন ও যুগে এসেও ফ্লোরাইড একটি এফডিএ কর্তৃক অনুমোদিত ড্রাগ একে প্রথমে উনিশশো দশকে পনীয় জলের সাথে পরিচয় করানো হয়েছিল এখন একে যুক্ত করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে মানবতার বিরুদ্ধে এই অপরাধ মহাকাব্যিক মিথ্যার ভিত্তিতে চলছে এবং এই অপরাধীদের অপরাধ ফাঁস করার জন্য এখনই উপযুক্ত সময় পূর্বে প্রাক কৃষিযুগের মানুষেরা খুব কমই দাঁতের সমস্যায় ভুক্ত তারা প্রাকৃতিকভাবে দাঁতের একটা সুরক্ষা বর্ম 
তৈরি করে নিয়েছিল যা বর্তমানের ব্রাশের দ্বারা করা একেবারেই মুশকিল এই ছোট ঘটনাই অনেক কিছু প্রমাণ দেয় প্রকৃতি যে সব সময় মানুষের পক্ষে তার সাক্ষ্য দেয় আজকাল মানুষ ও প্রাণী সবাই চটচটে ধরনের খাবার খায় তা শুধুমাত্র দাঁতের জন্যেই নয় বরং স্বাস্থ্যের জন্যেও ক্ষতিকর ফ্লোরাইড প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের পৌরসভার জল সরবরাহের জন্য ব্যবহার হয় উনিশশো সালে আমেরিকান সরকারি বিজ্ঞানীরা রাজ্যের জনগণকে বোঝান যে ক্লোরাইড দিয়ে জল চিকিৎসা করা দাঁত এনামেলকে শক্তিশালী করে তুলবে তাদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে যে এটি পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ক্যাভিটি প্রতিরোধ সহায়ক করে কিন্তু তারপর থেকে হাজার হাজার গভীর সমীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ফ্লোরাইড কোনোভাবেই ক্যাভিটি প্রতিরোধ করতে বা দাঁত রক্ষা করতে সক্ষম নয় আসলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন পুরোপুরি বলেছে যে ক্লোরাইড ব্যবহারকারী ও অব্যবহারকারীদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই বরং যে কয়েকটি দেশ ফ্লোরাইড ব্যবহার হয় সেখানে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে পনীয় জলে ফ্লোরাইডের সংযোজন শুধুমাত্র অকার্যকরী একটি পন্থাই নয় বরং শরীরের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটি ড্যান্টাল ফ্লোরোসিসের কারণ হতে পারে বর্তমানে ফ্লোরাইড আমেরিকায় প্রায় বত্রিশ পার্সেন্ট শিশুকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে স্থানীয়ভাবে এটি দাঁতে হলুদ দাগ ও অল্প বয়সে দাঁত হারানোর কারণ হয়ে ওঠে অতিরিক্ত গবেষণায় আরও দেখা যায় হাড় ও জয়েন্টগুলোতে ফ্লোরাইড জমে কঙ্কালেরও ফ্লোরোসিন রোগের সৃষ্টি করে ফেলতে পারে যা একটি স্থায়ী ও অবিশ্বাস্য রকম বেদনাদায়ক অবস্থা এতে বাত হাড়ের রোগ ও হাড়ের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ ফ্লোরাইডও মস্তিষ্কে প্রভাবিত করে বিশেষত শিশুদের প্রথম দিকের বিকাশের বছরগুলোতে এতে ফ্লোরাইডের সংস্পর্শে শিশুরা আজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে ইলুমিনাতির এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান নিশ্চিত করে যে ফ্লোরাইড জলের সাথে মিশ্রিত ও যুক্ত করে জনগণের মানসিক সক্ষমতা বাধাগ্রস্ত করতে হবে তাদের প্রত্যেককেই একটি করে ফ্লোরাইড জম্বিতে রূপান্তরিত করতে হবে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ফ্লোরাইডকে খনিজ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড বলে ডাকা হয় প্রকৃতিতে এতে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায় শিলা মাটি ও পানিতে এটা মিশ্রিত থাকে অন্যদিকে ড্যান্টিস্টের অফিসে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ফ্লোরাইড ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এগুলো ইউএসডিএ অনুমোদিত হলেও অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতিতে একে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না ড্যান্টাল পণ্য ও পনীয়র মধ্যে পাওয়া ফ্লোরাইড তাই অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি পদার্থ তাছাড়া ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম রাসায়নিক সার শিল্পে উৎপাদিত বর্জ্য ও পারমাণবিক অস্ত্র সব কিছুতেই ফ্লোরাইড পাওয়া যায় এগুলো ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম শীর্ষা ও আর্সেনিক দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয় আসলে মার্কিন সরকার নিজস্ব বিষাক্ততার স্কেলে ফ্লোরাইডকে আর্সেনিকের চেয়েও সামান্যতম কম মারাত্মক হিসেবে তালিকাবদ্ধ করেছে যা বিস্মৃত হওয়ার মতোর একটি ব্যাপার আপনাকে ফ্লোরাইডের বিষাক্ত প্রকৃতির ধারণা নিতে পুরনো আবর্জনার সাইটে যেতে হবে যেখানে এসে ভারী শিল্প বর্জ্য এসে মিশ্রিত হয়েছে যাই হোক আমেরিকায় ফ্লোরাইডের সিংহবাগটা আমদানি করে চীন থেকে আমরা সকলেই জানি চীন এমন এক দেশ যা শিল্পের উন্নয়নের জন্য পরিবেশকে খুব কমই গুরুত্ব দেয় ফ্লোরাইডেশনের ব্রেইন ওয়াস্ট প্রবক্তারা অবিশ্বাস্য রকমভাবে ইলুমিনেটিদের ভাঙার রেকর্ড চালিয়ে যায় যেমন ফ্লোরাইড হলো একটি নিরীহ খনিজ যা প্রাকৃতিকভাবে পানি মাটি ও খাদ্যে পাওয়া যায় ইত্যাদি আরও ব্লাবলাবলা কিন্তু অনস্বীকার্য সত্যটি হলো এই সকল লোক সাধারণ জনগণের চেয়েও আরও বেশি ব্রেইন ওয়াস্ট কারণ তারা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাপ্ত হলেও ইলুমিনাতির এজেন্ডা পূরণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে অনেকটাই কৌতূহলের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে ফ্লোরাইডযুক্ত ওষুধ কিনতে প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয় এডিএ ও এফডিএ কর্তৃক অনুমোদিত টুথপেস্ট ও মাউথওয়াশে এটি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয় আপনি যদি তা দেখতে পান তাহলে তাহলে পয়জন কন্ট্রোল সেন্টারে কল করতে পারেন শুধু এই ড্রাগ অবাধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য অনেক দেশের পৌর পানি ব্যবস্থা ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয় কিভাবে হয় সেটাই অনেক বড় বিস্ময় পানীয় পানিতে সর্বপ্রথম ফ্লোরাইডেশনের ব্যবস্থা শুরু হয় উনিশশো সালে যখন আমেরিকার সর্ববৃহৎ অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি অ্যাকোলা ও সর্ববৃহৎ রাসায়নিক কোম্পানি ডাও একত্রিত হয়ে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেয় নাজিদের জার্মানিতে নাজিরা এর প্রচলন শুরু করে জনগণকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে তারপর আমেরিকানরা এর ব্যবহার শুরু করে বিষ দিয়ে গাছপালা শস্য জীব ইত্যাদি 
এমনকি মানুষকেও মেরে ফেলতে জনসাধারণ শীঘ্রই প্রশ্নের উত্তর নিতে তাদের দরগোড়ায় আঘাত করে অবশ্য তারা তখন পরিবেশের বিষাক্ততার উপর দুষ দিয়ে পার হয়ে যেতে চাইবে তাই পরিকল্পনা মতো ইতিমধ্যেই শিল্প বা অন্য আরও অনেক কিছুতে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে ফলে তাদের ষড়যন্ত্র আলাদা করে খুঁজে পাওয়াটা কঠিন হয়ে উঠবে এটা কেবল তাদের অলাভজনক বায়ো প্রোডাক্টগুলোর বর্জ্য থেকেই মুক্তি পেতে সহায়তা করবে না জনসাধারণের দৃষ্টি যে অন্যদিকে আকর্ষণ করতেও পারবে আর পেছনের অন্ধকার কোণে বসে চালিয়ে যাবে তাদের টাকার হিসেব এর আগেও ষড়যন্ত্রকারীরা এরকম কাজ অনেকবার করে এসেছে প্রথম দিকে আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন জনগণকে সতর্ক করার চেষ্টা করে তারা বলে ভালো কিছুর জন্যে সামান্য ক্ষতি বা ফ্লোরাইডেশন মেনে নিতে হবে এই সামান্য ঘটনাটি ইলুমিনাতিদের মন নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা প্রমাণ করে ইলুমিনাতিদের জনসংযোগ কৌশলবিদ সিগমল ফ্রয়েন্ডের ভাগ্নে বার্নেস কাজ করেছেন জনসাধারণকে কোনো কিছু বিশ্বাস করেননি তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি কিভাবে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্ব ব্যবহার করে জনগণকে অর্ধসত্য কিছুর উপর বিশ্বাস করাতেন বার্নেস ফ্লোরাইডের প্রতারণা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতেন এবং তিনি নিজেও তা করেছেন ফ্লোরাইডেশন এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক জালিয়াতির অন্যতম যদিও তা সর্বকালের জন্য নয় উনিশশো সালে পিএইচডি ও প্রাপ্তন ইপিএ বিজ্ঞানী রবার্ট কার্টন এই কথাটি বলেছিলেন আসলে ফ্লোরাইডেশনকে ছদ্মবেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইলুমিনিতিরা পানি ও পৃথিবী দূষিত করার ছদ্মবেশ হিসেবে এটা ব্যবহার করে আজ জাগ্রত সচেতন সমাজ পুরোপুরিভাবে জানে যে ফ্লোরাইড পাইনাল গ্রন্থির ক্ষতি করে প্রাচীন মানুষ একরকম সহজাতভাবে বিশ্বাস করত যে এই অংশটির একটি রহস্যময় শক্তি আছে প্রায়শই একে তৃতীয় চক্ষু ইলোমিনিতিদের অল সিং আই হিসেবে ভাবা হতো পাইনাল গ্রন্থিকে দীর্ঘকাল শারীরিক ও আত্মাধিক জ্ঞানের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করা হতো তবে এখন আমরা জানি যে পাইনাল গ্রন্থিটি মেলাটোনিন হরমোন সহ বেশ কিছু নির্দিষ্ট হরমোন তৈরি করে যা মানুষের সার্কিডিয়ান চক্রকে চালিত করে মেলাটোনিন আমাদের ঘুম ও জাগ্রত অবস্থা নিদর্শনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে যা আমাদের মস্তিষ্ক ও দেহ স্বাস্থ্যকর ও শক্তিযুক্ত করে রাখে এছাড়াও মেলাটোনিন মহিলাদের উর্বরতা চক্র নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে করা হয় এটি আমাদের হৃদপিণ্ড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ও ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে ফ্লোরাইড এই পিনিয়াল গ্রন্থি ও ও এর মধ্যে ক্যালিসিফিক ক্লাকলিফাই করে ডিমেন্সিয়া সহ আলজাইমার রোগ তৈরি করে বলে জানা যায় অর্থাৎ পিনিয়াল গ্রন্থির ক্ষতি মানে বিরাট ক্ষতি বিভ্রান্তি হতাশা উদ্বেগ অন্যান্য মানসিক ও স্নায়ুবিদ রোগ এর ফলে হতে পারে মানুষের দেহের প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট পানি মানুষের মস্তিষ্কের পঁচাশি পার্সেন্টই প্রাণী ফ্লোরাইড সহজেই শরীরের পানি দ্বারা শোষিত হয় তারপর সেই পানির সাথে মিশে এর কাজ শুরু হয় যার অধিকাংশই শরীরের ক্ষতি করার জন্যে আমি শুধু একটিমাত্র রাসায়নিক উপাদান নিয়ে শরীর কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে তার উদাহরণ দিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু এই রকম বহু জানা অজানা রাসায়নিক উপাদানের দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি অনেক সময় আমরা বুঝে বা না বুঝেই এই ক্ষতিকর উপাদানগুলো ডেহে ধোকাচ্ছি এলোমেনাতি এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর অমৃতময় জীবন বিষাক্ত করে তোলা শরীরের সাথে মানসিক সংযোগ নষ্ট করে দেয়া আর সেটা অনেক সহজে করা যায় যদি পানি নামক অমৃতকে বিষাক্ত করে তোলা যায় আর তারা সেই পথে এগোচ্ছে অধ্যায় তেরো মেডিকেল ড্যাট ইন্ডাস্ট্রি যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর একটি অনেকে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে বিশ্বের সেরা চিকিৎসা রয়েছে তবে তা শুধুমাত্র তাদের জন্যেই যাদের সামর্থ্য রয়েছে তবু যখন প্রায় একই রকম অন্যান্য সমৃদ্ধশালী ও উন্নত জাতির সাথে তুলনা করা হয় তখন দেখা যায় আমেরিকায় শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার ব্যাপক তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা ও দুরারোগ্য অসুখ যেন আকাশে ছুয়েছে অ্যালজাইমার ও অন্যান্য ও অন্যান্য স্মৃতিভ্রংশের সমস্যা ভীতিকরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তা কেবল বয়স্কদের মধ্যেই নয় তরুণদের মধ্যে শিশু ও অল্প বয়স্কদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও দুরারোগ্য রোগের বৃদ্ধি অনেক স্বাস্থ্য সেবকদারীদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে টাইপ টু ডায়াবেটিক্স ক্যান্সার অ্যালার্জি গুরুতর হাঁপানি ও অটিজম স্প্যাকট্রাম ডিসঅর্ডারের মতো অসুখগুলো বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক বেশি হারে 
অনেক লোক হতবাক হয় যখন দেখে দু হাজার সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মানুষের জীবিকার মান কমতে শুরু করেছে বর্তমানে পরিচিত এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে যে কমপক্ষে একটি ওষুধও সেবন করছে না জনগণের একটা বড় অংশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উদ্বেগ ঘুমের ব্যাধি হতাশা ইত্যাদি অনেকে তো আবার নিয়মিতভাবে ব্যথার প্রেসক্রিপশন নিতে হচ্ছে তাছাড়া ধীরে ধীরে আফিম হ্যারোইন ও অ্যালকোহলে আসক্তি ব্যাপক হয়ে উঠেছে আফগান আফিমের একচেটিয়া রাজত্ব আমেরিকাতে প্রচলিত কিছু দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণেই এই সমস্ত রোগ হচ্ছে পাশ্চাত্যরা সাধারণত পূর্বে তৈরি বোতলজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার খায় যেগুলো সাধারণত কম পুষ্টিসম্পূর্ণ উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত কর্ন সিরাপ পরিশোষক পদার্থযুক্ত অস্বাস্থ্যকর ও ফ্যাটযুক্ত তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাবারের সাথে অনুচ্চর্য বস্তুর সংযোজন ফিলার্স ও প্রিজারভেটিভস যুক্ত করার জন্যে বিখ্যাত সেই সাথে তারা জিএমও খাদ্য ও সম্ভবত বিষাক্ত সৌরা ও এনার্জি ড্রিঙ্কসেরও বৃহত্তম গ্রাহক যখন খাবারের কথা আসে তখন অনেক আমেরিকান বিশেষত দরিদ্র ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ শুধু যে কম তাজা খাবার পছন্দ করে তাই নয় বরং স্বাস্থ্যকর নয় এমন অনেক সুবিধাজনক খাবারই গ্রহণ করে তারা ডায়েটকে অগ্রাধিকার খুব কমই দেয় একইভাবে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে তাজা বায়ু সরাসরি দীর্ঘায়িত উজ্জ্বল রোদ ও বাস্তব শারীরিক অনুশীলনকেও গুরুত্বহীনভাবে তারা আমরা ইতিমধ্যেই রসায়নের বিষাক্ততা সম্পর্কে কথা বলেছি যা সাধারণ জনগণ প্রতিদিন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় জল প্রাণশক্তিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যদানকারী বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ ট্যাপগুলোতে জলের ভয়াবহ রকমের দূষণ রয়েছে এই অবস্থা অধিকাংশ দেশেরই এই দূষিত পানি কোনো রকম শক্তি ও উপকার দিতে অক্ষম তাছাড়া রোগ সৃষ্টিকারী ভারী ধাতু শিল্প রাসায়নিক ফ্লোরাইড ক্যামোথেরাপি হরমোন ও অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ফার্মেসিউটিক্যাল ওষুধের কথা বলছি এগুলোর প্রতিটি সাধারণত জলের পরিশ্রাবণের মাধ্যমে অপসরণ করা অত্যন্ত কঠিন আমেরিকানরা অন্যান্য দেশের মানুষের তুলনায় দীর্ঘ সময় কাজ করে এই অভ্যাসটা ঘুমের হ্রাস ঘটায় ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে চাপ সৃষ্টি করে চাপের মাত্রা ছড়িয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কমে যায় বা অনেক সময় তা বন্ধই হয়ে যায় একটি সাইটোকিন বিপর্যয় তখনই হয় যখন শরীর প্রতিরোধক কোষগুলোকে অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করে সক্রিয়করণ পদার্থগুলো সাইটোকিন হিসেবে পরিচিত এই রাসায়নিক পদার্থগুলো বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে এবং ইমিউন সিস্টেমের কাজে সংকেত পাঠায় কখনো এটি প্রদাহ বা উদ্দীপনা রাসের ইঙ্গিত দেয় কিন্তু কখনো আবার এটি ঠিক বিপরীত কাজ করে আমেরিকান বিশাল সংখ্যক লোকের বর্তমান জীবনযাত্রার অবস্থা অধপতনের দিকে এছাড়া শ্রমজীবী দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত অনেক আমেরিকান ক্রমবর্ধমান ঋণ নিয়ে তা শোধ করার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে চলেছে মুদ্রাস্থিতির জন্য সামগ্রিক সিস্টেমে অন্যান্য ধনী দেশগুলোর তুলনায় কম বেতন পায় এবং অল্প পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারে বেশিরভাগ আমেরিকানের জন্য অর্থ আগে যেভাবে ব্যবহৃত হতো এখন সেভাবে সম্ভব হয় না তাদের সব কিছুর জন্যেই অনেক বেশি ব্যয় করতে হয় কারণ অনেক আমেরিকানের আর্থিক অবস্থা বেশ তলানিতে ফলে ছুটি কাটানো ও ভ্রমণ করার জন্য খুব কম সময় তারা ব্যয় করতে পারে বিশেষত আন্তর্জাতিকভাবে এই ছোট কারণটি আসলে প্রায়শই আমাদের অন্যান্য সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহের প্রকাশ কমিয়ে দেয় অন্যান্য উন্নত দেশে অনেক বেশি সময় অবকাশ থাকে এবং পরিবারের সাথে কাটানোর জন্য ব্যক্তিগত সময় থাকে তারা ভালো পাবলিক পরিবহন ব্যবহার করতে পারে এবং বাজারের টাটকা খাবার খেতে পারে যা বর্তমানে অনেক আমেরিকানের জন্য স্বপ্নই বলা যায় পশ্চিমা সহ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এখন খুব বেশি টিভি দেখে ফোন কম্পিউটার ও ভিডিও গেমসে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে এবং আগের চেয়েও বই সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কম পড়ে তারা প্রযুক্তিগত বিপ্লব হিসেবে নজরদারি ও মাইন্ড ও মাইন্ড কন্ট্রোলিং নেটওয়ার্কের উজ্জ্বল অলিঙ্গনের প্রতারণায় আবদ্ধ হয়ে গেছে আমি আপনি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত অ্যাজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ানে সব কিছুর জন্য ইন্টারনেটের আওতায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সবাইকে প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী ও মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকারক প্রভাবসম্পন্ন ফাইভ জি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের সাথে পরিচয় করে দেবে যা বিলিয়ন বিলিয়ন ওয়ারলেস ডিভাইস 
তথা কথিত স্মার্ট ডিভাইস ও যেগুলো উচ্চ শক্তি ও উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি সম্পূর্ণ ভূমিতে থাকা ছোট সেলের সাথে সংযুক্ত থাকবে এগুলো সম্মিলিতভাবে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সির বিকিরণকারক ঘটাবে যা প্রতি একশো গজ কিংবা আরও অল্প দূরেতে অবস্থিত সবার ক্ষতির কারণ হবে এই প্রযুক্তি আমাদের আরও বেশি অলস জীবনযাত্রায় নিয়ে যাবে যা সাধারণভাবেই আমাদের বাড়ির অভ্যন্তরণ ও প্রাকৃতিক সূর্যালোক থেকে দূরে রাখবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে বেশিরভাগ মানুষ তাদের জেগে থাকার অধিকাংশ সময় ফ্লোরোসেন্ট টিউব এলইডি লাইট বাল্ব ও বৈদ্যুতিক পর্দা থেকে নির্গত পাইনাল গ্রন্থি নাশকারী আলোতে পুরোপুরি ব্যয় করে আমরা জানি যে এই কৃত্রিম আলোর উৎসগুলোর একটি জীবনের সাথে সমন্বয় বিধান করে না এই আলোতে কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না তাহলে কিভাবে এর মধ্যে আপনি বেঁচে থাকার আশা করেন এবং আশা করেন যে এর মধ্যে থেকেই একটি স্বাস্থ্যকর জীবন পাবেন সূর্য পাঁচশো আঠাশ হার্জ ফ্রিকুয়েন্সি শব্দ ও পাঁচশো আঠাশ ন্যানোমিটার পরিমাপযোগ্য আলো নির্গত করে যা উদ্ভিদে থাকা ক্লোরোফিন ও মানুষের মস্তিষ্ক থেকে নির্গত ফ্রিকুয়েন্সির সমান এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় এটি স্রষ্টার সৃষ্টি জীবন বিস্তৃত বর্ণালীর বর্ণ ও সূর্য দ্বারা নির্গত শব্দের অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছিল যে কারণে প্রাচীন সংস্কৃতিতে প্রায়শই এর পূজা করা হতো এবং একে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো যখন আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ আসল সূর্যের আলো পাই না তখন আমরা নিজেরা আর ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারি না ফলে আমাদের সার্কাডিয়ান ছন্দ ভেঙে যায় ঘুমানো বা ঘুম থেকে ওঠার চক্র এলোমেলো হয়ে যায় হরমোন উর্বরতা ও সামগ্রিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কমে যায় যেগুলো সবই আমাদের মস্তিষ্কের পাইনাল গ্রন্থি দ্বারা রচালিত হয় একত্রিত হয়ে এই কারণগুলো আমাদের দেহের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দেয় আমাদের মাঝে অলসতা বৃদ্ধি পায় দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থতা ও মানসিক বিরক্তি দেখা দেয় পাইকারি হারে মৃত্যুর ব্যবসাকারীরা কৃত্রিম আলোর এই প্রভাবগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত তাই তারা তাপ উজ্জ্বল বাল্ব নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা লালচে কমলা রঙের আলোর পরিবর্তে নীল সাদা আলোর প্রচলন শুরু করে দেয় এই নীল সাদা আলো মানুষকে ক্রম ঘুমপ্রব ও বেশি কর্মমুখর করে তোলে এই সমস্ত পরিবর্তনযোগ্য কারণগুলো কিন্তু যে কোনো স্বাস্থ্যকর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ দৈহিক সিস্টেমকে একটি নিম্নগামী দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ সিস্টেমে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট যা সরাসরি শরীর ও মনকে অক্ষম করে তুলবে ধীরে ধীরে শরীরে দেখা দেবে শক্তিহীনতা অসুস্থতা ও মৃত্যু আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অংশটি হল যারা এই পণ্য এজেন্ডাগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় তারা এসব কিছু বেশ ভালোভাবেই জানে তবুও তারা এ সম্পর্কে কিছুই বলে না কারণ এগুলো শুধুমাত্র তাদের সম্পদশালী ও শক্তিশালী করে তোলে না শেষ পর্যন্ত মানুষকে দীর্ঘস্থাভাবে অসুস্থ করে তোলে দিন শেষে ইলুমিনাতির দীর্ঘস্থায়ী সুপ্রজনন বিদ্যা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যপূরণে অংশ নেয় ফলে তারা দিন দিন আরও মানুষের খারাপ করার দিকে অগ্রসর হয় ঐতিহ্যবাহী অ্যালোপ্যাথিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যারা কাজ করেন তাদের অনেকেই উপলব্ধি করেন না যে আমলা শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদ সরকারি সংস্থা কর্পোরেট ড্রাগ পুষার ও সব ক্ষেত্রে ইলোমেনাতি মিথ্যাবাদীদের দ্বারা তারা আসলে কি পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ফ্লোরাইড ক্যালেঙ্কারি মতো ধোকা দেওয়ার অসংখ্য উপায় তাদের জানা আছে এই কাজে তারা তাদের বিশ্বস্ত লোকেদের এমনভাবে ব্যবহার করে এবং জনগণকে এমনভাবে ব্রেইন ওয়াশ করে যে তাদের যা শেখানো হয় সেটাই তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে থাকে মেডিকেল শিল্পের অনেকে জানেই না যে রোগের চিকিৎসার জন্য মূল ধারার মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি যা সমর্থন করে তার চেয়েও আরও কার্যকর ও ও কম ক্ষতিকর অনেক বিকল্প উপায় রয়েছে তবে তাদের সবাইকে সমস্ত মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি দরবার করে এমনভাবে কিনে নিয়েছে যে শূন্যে চমকে যেতে হয় এটি বুঝতে কোনো রকেট সায়েন্টিস্ট হওয়া লাগে না এলোমেনাতি ডেথ ইন্ডাস্ট্রির মূলমন্ত্র হচ্ছে অসুস্থতা ব্যবসার অপর নাম আর এই কাজে ব্যবসা ভালোই চলছে সত্যি সত্যি ভালো যখন সাধারণ মানুষের ভুগতে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে তখন বড় বড় ফার্মগুলো অসুস্থদের নিরাময় করাকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত নোংরাভাবে ধনী হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছে এর কিছু অংশ হাস্যকর কাজও করে যাচ্ছে প্রথমে তারা সাধারণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধের আমদানি ঘটায় যা মূল ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠে অসুস্থতা ও সংক্রমণ কেন্দ্র করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ভিত্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচার করে তারপর সে অর্থ তুলে ভোক্তাদের উপর সরাসরি ভোক্তাদের লক্ষ্য করে ঔষধ নির্মাণ করে যা অধিকাংশ অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে অনুমোদিত নয় 
অনেক সময় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোগের জীবাণু পরিবেশেও ছড়িয়ে দেয় পুরো মেডিক্যাল ডেথ ইন্ডাস্ট্রিকে একটি ভয়ঙ্কর হরর উপন্যাস বললেও হয়তো কম বলা হবে অবিশ্বাস্যভাবে ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যসেবা কেবলমাত্র সম্পদশালী দম্পতিদের জন্যই গ্রহণযোগ্য যারা এটি বহন করতে পারে না বা বিমা সরবরাহী থেকে স্বল্প ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয় বা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয় তারা আজীবন দারিদ্র্যের দিকে চালিত হয় যাই হোক বর্তমানে মেডিকেল মাফিয়াদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সুসংহত হচ্ছে বর্তমানে অল্প সংখ্যক মেগা কেয়ার প্রোভাইডাররা উচ্চ শ্রেণীর মানুষদেরকে চিকিৎসা সেবা পরিবেশন করছে দু সালে ক্যান্সার ও অ্যালজেইমার এ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা মহামারী স্তরে পৌঁছিয়ে যায় পরিচিত ও সদ্য আবিষ্কার ভাইরাস ভাষিত রোগগুলোর মধ্যে যা ট্রিক্স ও মশা দ্বারা সৃষ্ট তারা প্রাথমিক সীমার বাইরে চলে যাওয়ার মতো অবস্থানে এছাড়াও সাধারণ জনগণের মাঝে অপেক্ষাকৃত নতুন অ্যাটোইমিউন রোগগুলোর উত্থানের এক বিস্ময়কর প্রবণতা দেখা যায় যার কোনো চিকিৎসা জানা নেই তবুও আমাদের সময়ের সবচেয়ে বিরক্তিকর ও ও বিধ্বংসী মেডিকেল রহস্য অটিজমকে বিশালভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে শৈশবে টিকা দেওয়া বৃদ্ধি হওয়ার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয় এই বিতর্কিত বিষয়গুলো যখন সাবধানতার সাথে যাচাই করা হয় তখন প্রতীয়মান হয় যে অন্তত আধুনিক ঔষধ শিল্পের জালিয়াতি স্পষ্টভাবে অপরাধমূলক জালিয়াতির ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম মামলা হবে একে যদি এখনই বন্ধ করা না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের হয়তো আরও খারাপ দিন দেখতে হবে টিকাদানের গল্পটি সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালে যথেষ্ট সরলভাবে শুরু হয়েছিল অ্যাডওয়ার্ড জেনারের গুটি বসন্ত টিকার সাথে সাথে তার উনব্বই বছর পর লুই পাস্তুর তৈরি করেছেন জলাতঙ্ক টিকা সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে খুব কম লোকই এই টিকা পেয়েছিল এবং যারা তখন এটি নিয়েছিল সেটি ছিল নিজেদের পছন্দসই জোর করে নয় উনিশশো সাল পর্যন্ত তেমন পরিস্থিতি ছিল না কিন্তু তারপর যখন বিভিন্ন রোগ যেমন পলিও হাম মাস্প রুবেলা ঘটনাস্থলে আসে তখন পিতামাতারা এক প্রকার ভ্রাদ্ধ হয়েই তাদের স্কুলগামী বাচ্চাদের টিকা দিত সে সময় তাদের দেয়া হয়েছিল মোট পাঁচটি করে টিকা এরপর উনিশশো ষাটের দশকের শেষ দিকে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আটটিতে এখন বাচ্চাদের জন্মের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে হ্যাপাটাইটিস বি এর বিরুদ্ধে টিকা দেয়া হয় এমনকি যদিও এটিতে তাদের জন্য কোনো তাৎক্ষণিক ঝুঁকি নেই যাই হোক বর্তমানে দুই ও চার মাসের বাচ্চাদের আটটি করে বিভিন্ন টিকা দেয়া হয় যদি বাবা মায়েরা সিডিসি এর টিকার কর্মসূচি অনুসরণ করে তাহলে দেখা যায় কোনো ছয় বছর বয়সের বাচ্চা চোদ্দটি বিভিন্ন ভ্যাকসিনের মোট উনপঞ্চাশটি ডোজ গ্রহণ করে আঠারো বছর বয়স হতে হতে তবে প্রায় নয় বছর বয়সেই সন্তদের দেয়া হয় ষোলোটি ভ্যাকসিনের মোট উনসত্তরটি ডোজ এটি হাস্যকর একটি পরিমাণ আজকাল উনিশ থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের লোকেদেরও সার্বিকভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে টিকা ও টিডিএপি তথা টিটেনাস ডিপথেরিয়া পেটোসিস শ্রিংলং জেস্টার নিউ মকোক্যাল ম্যানিঙ্গো কোকেন এম এম আর তা রুবেলা এইচপিডি হিউম্যান প্যাপিউলিমা ভাইরাস চিকেন পক্স বা ভেরিসালা হ্যাপাটাইটিক্স এ ও বি এবং এইচআইভি বা হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা এর জন্যে একাধিক ডোজ পাওয়া উচিত বলে সিডিসি জানিয়েছে ভ্যাকসিনেশন চেয়ার লিডারেরা নতুন নতুন শর্টগুলো নিয়ে গর্ভ করে পাইপলাইনে বলে যে উদ্ভাবনী কলা কৌশল এখন ভ্যাকসিন গবেষণাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ও ও তা বিতরণের কৌশল বর্তমানে বিজ্ঞানীদের নতুন দিকে নিয়ে যাচ্ছে বর্তমানে রোগের লক্ষ্য প্রসারিত হচ্ছে এবং অসংক্রমক অবস্থাতে কিছু রোগের ভ্যাকসিন গবেষণাতে মনোযোগ দেওয়া শুরু হচ্ছে যেমন মাদকাসক্তি ও অ্যালার্জি আজকাল সরকার ও চিকিৎসা সংস্থা ভ্যাকসিন ব্যবহারের পক্ষে মতামত দেয় কিন্তু সবাই তাদের কার্যকারিতা বা সুরক্ষার জন্যে মেডিকেল ডেথ মেশিনের সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করে না অনেক বাবা মা ও চিকিৎসক তাদের বাচ্চাদের মধ্যে জীবন পরিবর্তনকারী প্রভাব দেখে যা ভ্যাকসিনের কারণে বাচ্চাদের মধ্যে হয়েছিল প্রতিটি ভ্যাকসিনের মধ্যে দূষিত বিষাক্ত উপাদান ছিল যেমন পারদ শেষা আয়রন নিকেল অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনিক ও ক্রোমিয়াম ইত্যাদি তাছাড়া উল্লেখ না করলেই নয় যে ভাইরাসগুলোকে নিজেদেরই বা নিষ্ক্রিয় টক্সয়েড ও জৈব সিনথেথিক ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয় উনিশশো ষাটের দশকে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে মার্ক দ্বারা উৎপাদিত একটি পলিওটিকা দুইশো জন শিশুকে দেয়া হয় যার ফলে বেশ কজন শিশু সেখানে তাৎক্ষণিক মারা যায় অনেক শিশু সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়ে গবেষকেরা তখন ভ্যাকসিনের সুরক্ষার দিকে তাকাতে শুরু করেন তখন তারা দেখতে পান যে 
বিগত দশ বছরে তারা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছিল তাদের একাধিক শিশুর ক্যান্সার দেখা দিয়েছে মৃত্যু প্যারালাইজেশন ও ক্যান্সার এগুলোর সবই পলিও ভ্যাকসিনের স্ট্রেন্ড স্ট্রিমার ভাইরাস বা চল্লিশ এস ভি ফোরটি এর কারণে হয়েছিল তারা খুঁজে বের করে যে সমস্ত মৃত্যু ও অসুস্থতার জন্য যেই ভাইরাস দায়ী তা রিসার্চ বানরের কিডনিতে পাওয়া গেছে যা ভ্যাকসিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল উনিশশো সালে ডক্টর বার্নিস অ্যাডি এস ভি ফোরটি ভ্যাকসিন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন ফেডারেশন অফ অ্যামেরিকান সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজিক্যাল নামে এক জার্নালে তার অনুসন্ধানে জানা গেছে অনকোজেনিক বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের একটি চিত্তাকর্ষক তালিকা খরগোশের পেপিওলোমা পলিওমা রুশ সার্কোমা লিউকোমিয়া ভাইরাস এগুলোর সবই এস বি ফোরটিএ পাওয়া গেছে প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ভ্যাকসিন উৎপাদনকারীরা জানতেন যে এই বানারগুলো এই জাতীয় ভাইরাস পোষণ করে তবুও তারা এস বি ফোরটি ভ্যাকসিন ব্যবহার করে গেছে অবিরতভাবে কয়েক বছর আগে আমার প্রবীণ ভাই গ্লিওব্লাস্টোমা ব্রেইন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল বিকল্প ক্যান্সার থেরাপির গবেষণা চলাকালীন আমরা এক অদ্ভুত তথ্য দেখে অবাক হয়েছিলাম দেখা গেল প্রাপ্ত বয়স্কদের বিশেষত পুরুষদের যাদের শিশু হিসেবে উনিশশো ষাটের দশকে এস বি ফোরটি পলিও টিকা দেওয়া হয়েছিল তারা এখন উদ্বেগজনক হারে গ্লিওমা ক্যান্সারে আক্রান্ত মার্ক উনিশশো ষাট সালেই জানতেন যে এস বি ফোরটি ব্রেইন ক্যান্সার সৃষ্টি করে রোগ ধরা পড়ার মাত্র আঠারো মাস পর আমার ভাই মারা যান চুয়ান্ন বছর বয়সে তবুও মার্কের হত্যাকারী জারজগুলো মুক্তভাবে চলাফেরা করছে উনিশশো সালে স্মিথ ক্লিন বিচাম একটি এম এম আর ভ্যাকসিন তৈরি করেন মূলত কানাডার বাচ্চাদের দেওয়ার জন্য ফলে তখনকার অনেকেই শীঘ্রই মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয় ভ্যাকসিনটি দ্রুত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তবে একে ধ্বংস করার পরিবর্তে ব্রিটেনে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেও শিশুদের উপর ব্যবহার করা হয় শিশুদের উপর এর মারাত্মক প্রভাবের কথা জানার পরেও কিন্তু সেখানে থেকেও ভ্যাকসিনটি প্রত্যাহার করে ব্রাজিলে পাঠানো হয় সেখানে এটি একটি বিশাল মেনিনজাইটিক প্রদুর্ভাব সৃষ্টি করে স্মিথ ক্লিন বিচামেরও বিকারগ্রস্ত হত্যাকারীকে এর জন্য একদিনও কারাগারে কাটতে হয়নি বরং এতগুলো নিরীহ শিশুদের বিকলাঙ্গ ও হত্যা করে সে কয়েকশো কোটি টাকা পুরস্কার লাভ করে অটিজম একসময় তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট একটি রোগ ছিল গুটি কয়েক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এটি কিন্তু বর্তমানে এর প্রভাব বেশ ভালোভাবেই দেখা যায় অটিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিকভাবে প্রত্যাহার করা সরিয়ে ফেলা লোকেদের বর্ণনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয়েছিল এটি এই একই অবস্থার জন্য জার্মানিতে অ্যাসপার্গার শব্দটি ব্যবহার করা হতো এই চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার প্রাপ্ত বয়স্কদের অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল গুরুতর অটিজম রোগীকে ইলেকট্রনিক শক থেরাপি ও সম্পূর্ণ আইসোলেশনের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালের প্রতি পনেরো হাজার শিশুর মাত্র একজন অটিজম হিসেবে নির্ণীত হয়েছিল সম্প্রতি দু সালের প্রতি দশ হাজার জনের মধ্যে একজনকে অটিজমের শিকার হিসেবে পাওয়া যায় কিন্তু দু হাজার সালে এসে সংখ্যাটির বিস্ফোরণ ঘটে প্রতি আশি জনের মধ্যে একজন হয়ে যায় অটিজমের রোগী যা ভাবনারও বাইরে অতি সাম্প্রতিক কালে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি পঁয়তাল্লিশ জন শিশুর একজনের এমন কিছু ফর্ম বা গঠন রয়েছে যাকে অনায়াসে অটিজম স্প্যাকট্রাম ডিজ অর্ডার সিনড্রমের মধ্যে ফেলা যায় এটা এমনি এমনি হয়েছে বলে আপনার মনে হয় যদি অটিস্টিক শিশু জন্মানোর এই বিস্ফোরক প্রবণতা এই গ্রেডিয়েন্ট বরাবর অব্যাহত থাকে তাহলে দু সালের মধ্যে প্রতি তিনজন শিশুর একজন অটিস্টিক হবে এর অর্থ পরবর্তী বত্রিশ বছরের মধ্যে পুরো জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানসিক বা শারীরিকভাবে অক্ষম থাকবে সারা জীবনের জন্যে তারা দুর্বল হয়ে থাকবে তাদের আলাদা যত্নের প্রয়োজন পড়বে এই ভয়াবহ অবস্থা লুসিফারিয়ান শক্তির পূজারী ভ্যাম্পায়ারগুলোকে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি করে কারণ তারা তো এটাই চাই তারা মানুষের ব্যথা যন্ত্রণা থেকে শক্তি পায় এই অটিজম সংকট পরিবার ও সমগ্র জাতিকে আর্থিক ও আবেগিভাবে বিচ্ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে অটিজমে আক্রান্ত মানুষ একটি সাধারণভাবেই দীর্ঘ জীবনে বাঁচতে পারলেও তাদের চাহিদাগুলো হবে অসুস্থ শিশুর মতো যদি এই প্রবণতা শীঘ্রই বন্ধ করা না হয় তবে অটিজমের সাথে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা সমান হয়ে যাবে পৃথিবী পরিণত হয়ে যাবে ইলুমিনাতি এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান প্রবর্তকের বিকৃত সুযোগ হিসেবে জাতি ও বিশ্বের জন্য তখন গড়ে উঠবে একটি ইউজেনিক্স প্রোগ্রাম অটিজম স্পেকট্রাম ডিজ অর্ডার বা এএসডি নামক নিউরোলজিক্যাল দুঃস্বপ্নকে চিহ্নিত করা হয় মানুষের এক বা একাধিক ব্যবহার দ্বারা 
যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার অভাব ও অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগের অভাব সম্পর্ক তৈরি করতে অক্ষমতা সংবেদনশীল বা সামাজিক প্রত্যাহার দৈনিক রুটিনের পুনরাবৃত্তির চাহিদা ও শারীরিক অস্বাভাবিকতা যেমন দোলনা ধরফড় করা পাকানো মাথা ঝাঁকানো আবেগ ও কোনো ঘটনা সঠিকভাবে বুঝতে অক্ষমতা ইত্যাদি তবে মূল প্রমাণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে অটিজম দুঃস্বপ্নের মূল কারণ হচ্ছে বাধ্যতামূলক শৈশবের টিকা এটি এখন পর্যন্ত সিরিয়াস গবেষকের কাছে প্রতীয়মান যে যখন খুব ছোট শিশুরা তাদের প্রথম এম এম আর হাম কুমড়ো ও রুবেলা সংমিশ্রণের টিকা গ্রহণ করে বারো থেকে পনেরো মাস বয়সে তখন থেকেই তাদের শরীরে এএসডি বা অটিজম স্প্যাকট্রাম ডিসঅর্ডারের লক্ষণ দেখা দেয় এটি হচ্ছে সেই সময় যখন শিশুর মস্তিষ্ক অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বল থাকে এবং দ্রুত বর্ধনশীল হয় তারা যে অটিজমে আক্রান্ত হচ্ছে তা তাদের প্রথম শব্দ ও প্রথম পদক্ষেপ থেকেই ধীরে ধীরে প্রমাণ পাওয়া যায় নির্ধারিত সময়ে তাদের এস এম আর পাওয়ার পর পিতামাতার বিভিন্ন লক্ষণ যেমন ফুসকুড়ি জ্বর খিচুনি অস্বাভাবিক দীর্ঘ ও যন্ত্রণাকর কান্নাকাটি বা চিৎকার মাথা ঘোরা অঙ্গ সঞ্চালন সমন্বয়ের হ্রাস হাঁটাচলা হামাগুড়ি দেয়া কথাবার্তা কমে যাওয়া শব্দ বিড়বিড় করা ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হাসি চোখের যোগাযোগ খেলা হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি দেখতে পান অনেক শিশুকে রিপোর্ট করা হয় তালিকাবিহীন ও প্রক্রিয়াহীন হিসেবে তারা প্রায় বোতল ধরতে বা বা সুজা হয়ে বসতে সক্ষম হয় না এবং অন্যান্য অনেক বিরক্তিকর বা গোলমেলে আচরণ প্রদর্শন করে যেগুলো টিকা দেওয়ার পূর্বে তাদের মাঝে কখনোই দেখা যায়নি অটিজম সরাসরি এম এম আর সংমিশ্রণে ভ্যাকসিনের সাথে যুক্ত যা প্রায় সকলের কাছেই দৃশ্যমান শুধু পিঁপড়া মার্কা লোক ও তাদের কৈফিয়তদাতা ছাড়া এই টিকা দেওয়ার জন্যে সিডিসির সুপারিশ হলো এটি একটি দুইটি ডোজের সিরিজ যা বারো থেকে পনেরোতম মাসে একবার এবং চার থেকে ছয় বছর বয়সে আরেকবার দিতে হবে তবে তাদের সময়সূচি অনুযায়ী প্রথম ডোজ দেওয়ার চার সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার হতে পারে এর অর্থ অনেক শিশু সম্ভবত বারো থেকে পনেরোতম মাসে একটি মাত্র ডোজ পান না অনেকে হয়তো চার থেকে ছয় বছর বয়সে দ্বিতীয় ডোজ নিতে চান না কিন্তু সময়টা কমিয়ে চার সপ্তাহ নামিয়ে আনলে সব কিছুই হবে তবে মূল কারণ হিসেবে লোকে যা নিয়ে কথা বলছে না তা হলো রোগটির শারীরিক প্রকৃতি যার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে সঠিক সময়ে আঘাত আনতে হবে ভ্যাকসিন প্রদানের ফলে ক্ষয় ক্ষতির যে সমস্ত ঘটনা চার দিক থেকে আসে তা সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই জানে অনেকেই জানে এসব এসব টিকায় বাচ্চাদের লাভের থেকে ক্ষতিগ্রস্তাই অনেক বেশি তবুও তারা কিছু করতে পারছে না আদতে ক্লাসিক লুসিফারিয়ান পদক্ষেপের একটি ধাপ হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার কথা কর্তা ব্যক্তিরা প্রথমে অস্বীকার করেছিল কিন্তু কিছুদিন পর জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এই আলোচনায় জুর পায় তখন অনেক পরামর্শক পরামর্শ দেয় এম এম আর ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলে হয়তো এমন ক্ষতি হবে না কিন্তু কর্মকর্তারা এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের স্বতন্ত্র একক ডোজ সকল বিকল্প বাজার থেকে সব একসাথে প্রত্যাহার করে নেয় এক বছরে তিরিশ বিলিয়ন ডলারের এম এম আর প্রকল্প রক্ষার জন্যে তারা এমনটা করতে বাধ্য হয় ভ্যাক্সড ফ্রম কভার আপ টু ক্যাটাস্ট্রফি ডকুমেন্টারিতে উইলিয়াম ডাব্লিউ থমসন পিএইচডি মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ বা সিডিসি কেন্দ্রগুলোর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট বলেছিলেন ভ্যাকসিনগুলোর সম্ভাব্য নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আমি লক্ষ লক্ষ করদাতাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য জড়িত ছিলাম আমি লক্ষ লক্ষ করদাতাকে ফাঁকি দেওয়ার সাথে জড়িত ছিলাম আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিলাম ভ্যাকসিন সুরক্ষার কাজে সিডিসিকে আর বিশ্বাস করা যেতে পারে না তাদের স্বচ্ছতার বিশ্বাস করা যায় না সিডিসি নিজেও পুলিশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় তিনি এটা বলেছিলেন কারণ তিনি আসলেই ইলুমিনাতির করা গোপন অংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বিগ ফার্মার সম্পদ রক্ষার জন্য যার পঞ্চাশ পার্সেন্ট মালিকানা হচ্ছে রকফেলার পরিবারের থমসন প্রকাশ করেছিলেন যে সিডিসির নিজস্ব দু হাজার চার এম এম আর টিকা দান গবেষণা প্রমাণ করেছিল যে বাচ্চারা যাদের সিডিসির সময়সূচি অনুযায়ী এম এম আর টিকা দেয়া হয়েছিল পনেরো মাস বয়সে তাদের অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ছিল সবচেয়ে বেশি আপনি যখন বিবেচনা করবেন তখন এই চক্রান্তটি আরও বেশি ক্ষতিকর হয়ে উঠবে শিশুরা যারা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল তারা এই ভ্যাকসিন গ্রহণের ফলে পঙ্গুতে পরিণত হয় শিশুরা জীবনের প্রথম বছর পুরোপুরি স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর থাকলেও কয়েক বছর পর অস্বাভাবিক হয়ে ওঠা এটাই কারণ আপনি যদি ইউজানিক্স বা সুপ্রজনন বিদ্যাপ্রেমী নচ্ছি সাইকোপ্যাথ হন তাহলে এটি পুরোপুরি আপনার কাছে সঠিক মনে হবে যেহেতু কালো পুরুষেরা জনসংখ্যায় সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তাছাড়া তারা বৈপ্লবিক ও শত শত বছরের প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ ও অর্থনৈতিক ভ্রষ্টাচারের শিকার তারা মানবজাতির দুর্ভাগ্যের গিনিপিগ 
তবে কালো পুরুষদের ব্রেইন ওয়াশ করা অনেকটাই কঠিন হাজার বছরের দাসত্ব হত্যাকাণ্ড নাগরিক অধিকারের প্রতি সহিংস প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন একবিংশ শতাব্দীর দাসত্বের আধুনিক সংজ্ঞার অনামানবিক অপরাধীকরণ কারাবন্দী করার প্রচেষ্টা হত্যার বিরুদ্ধেও তাদের টিকে থাকার দৃঢ়তা ও ইচ্ছা বরাবর প্রমাণিত হয়েছে আপনি যদি কোনো জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে প্রথমে সেখানকার বিদ্রোহী পুরুষদের সরিয়ে দিন এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেই অনুযায়ী যেসব মানুষ যারা ইলোমেনাতি ব্যাংকার ও তাদের দলকে দমন করার সম্ভাবনা রাখে তাদের সরিয়ে দেওয়া অনেক প্রয়োজনীয় অবশ্যই এফডিএ এইচএসএস এবং সিডিসি সকলে বিভিন্ন সংখ্যাকে নিজের মন মতো সাজিয়ে নিয়ে এমএমআর গবেষণাকে জনসাধারণের চোখে আবশ্যমজ্জক ও মিষ্টি করে তুলেছিল যাতে অভিভাবকেরা তাদের বাচ্চাদের আরও বেশি ডোজ নেওয়ার জন্য নিয়ে থাকে আর ওদিকে ভ্যাভিলিয়নীয় হ্যান্ডলারদের অর্থের ট্রেনে চাকাতে ঘুরতেই থাকে যেমন বাজারে থাকা প্রতিটি ভ্যাকসিনের জন্যে তাদের বছরে তিরিশ বিলিয়ন ডলার করে আসে জুলি গার্ভার্ডিয়ানের ক্ষেত্রে তিনি তার জীবনের একটি দিনেও কারাগারে কাটাননি একজন হত্যাকারী জালিয়াতের জন্য যা তার প্রাপ্য ছিল আজকাল সামান্য অপরাধে কত বড় বড় শাস্তি দেয়া হয় তাহলে এত মানুষের জীবন নিয়ে খেলার জন্যে তার কি হওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয় কিন্তু না তার লুসিফারিয়ান বসদের সামনে নতজান হয়ে মার্চেন্ট অফ দ্যাট তকমা গ্রহণ করে দু সালে ভ্যাকসিন রাজত্বের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার পদোন্নতি দেয়া হয় সে অবশ্যই হাজার হাজার শিশুকে আহত ও বিকলাঙ্গ করার মতোই আরও অন্যরকম অশুভ কিছু করছে সে কি হাজার হাজার লোককে হত্যা করার চেয়েও কম অপরাধী সম্প্রতি তাকে আবার পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে মার্ক অ্যান্ড কুং এর কৌশলগত যোগাযোগ গ্লোবাল পাবলিক পলিসি এবং জনসংখ্যা স্বাস্থ্যের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান রোগী কর্মকর্তা হিসেবে ইলোমেন্ট্রি এজেন্ডা দু হাজার একুশ এর ইউজেনিক্স প্রোগ্রামে পুরো প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার জন্য প্রচুর পরিমাণে বাধ্যতামূলক ভ্যাকসিন রয়েছে এবং নতুন আরও কিছু ভ্যাকসিন আনার জন্য এই মুহূর্তে কাজ চলছে অনেক স্বাস্থ্যকর প্রাপ্তবয়স্করা দৃঢ়ভাবে বার্ষিক ফ্লু টিকা গ্রহণ করে এবং অনেক নিয়োগকারীদের জন্য এমনরা প্রয়োজন এর উত্তেজনা বর্তমানে এত শক্তিশালী যে এখন যে কেউই কোনো স্থানীয় একটি ওষুধের দোকানে বিনামূল্যে ফ্লু ভ্যাকসিন বা টিকা পেতে পারে এমনকি যদিও ফ্লু টিকে মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে তবুও সে সেটা করবে ফ্লু ভ্যাকসিনেশন কি বাধ্যতামূলকভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের টিকা দেওয়া শুরুর প্রোগ্রাম এবং এটা কি সম্ভবতভাবে সিমিয়ান জাতীয় ভাইরাস বহন করতে পারে যা ক্যান্সার সৃষ্টি করে বা পুরুষদের স্ত্রী সুলভ ও স্ত্রীদের বন্ধত্ব সৃষ্টি করে জনসংখ্যা কমানোর জন্য এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি ভ্যাকসিনগুলোতে মানুষের জন্য সুখ্যাতি সূক্ষ্ম অ্যালুমিনিয়াম টুকরা ইনজেকশনের সাহায্যে পুশ করা হয় যাতে এলুমিনাতিরা চির বর্ধমান সেলুলার নেটওয়ার্ক থেকে ইএমএফ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স আমাদের উপর ব্যবহার করতে পারে এটি পৃথিবীর স্বাভাবিক ফ্রিকুয়েন্সির সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জড় সক্ষমতা ধ্বংস করতে এবং আমাদের আরও সহজভাবে ট্র্যাকিং ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ভ্যাকসিনগুলো কি গুরুত্বর মানসিক অবচ্ছন্নতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না আমাদের শরীরে যাতে আমাদের ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা কমে যায় ফ্লু জাতীয় ভাইরাস করোনা তথা কোভিড নাইনটিন এই ইলুমিনেটি এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান বাস্তবায়নের একটি একটি বিশেষ টাস্ক এর ফলে তারা এক ঢিলে শুধু এক পাখি নয় কয়েকটি পাখি মেরে ফেলেছে এটি মেডিকেল ডেট ইন্ডাস্ট্রির বেশ কয়েকটি লক্ষ্য একসাথে পূরণ করে তার মধ্যে জনসংখ্যা কমানো কোভিড ভ্যাকসিনের নামে অন্য কিছু পোস্ট করা মানুষকে ঘরমুখী করা অন্যতম তাছাড়া কোভিড নাইনটিন দিয়ে তারা মানুষকে ইন্টারনেটের জালে আরও বেশি করে আটকে ফেলতে পেরেছে পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী প্লেগ রোগ গণহারে ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের উপর জোর করে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে সেই টিকার আড়ালে থাকবে আরও ভয়াবহ কিছু যাতে পরবর্তী বৃহত্তর সামাজিক উত্থান রোধ করা যায় অথবা এই মুহূর্তে যে এর থেকেও ভয়ঙ্কর কিছুর ফোন দিয়ে আটা হচ্ছে না তা কে বলতে পারবে আমি হয়তো সব উত্তর জানি না কিন্তু আমি অবশ্যই লুসিফারিয়ান ভ্যাম্পায়ারদের বিশ্বাস করি না যারা বর্তমানে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর প্রদর্শনী চালাচ্ছে আমি যা জানি তা হলো আমাদের অবশ্যই কাব্যালাস্টিকদের মুখোশ খুলে দিতে হবে এখনই সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে দাঁড়াতে হবে এবং সৃষ্টির শক্তির সাথে নিজেকে যুক্ত করতে হবে অন্যথায় কোনো উপায় নেই সেই সাথে সন্ধান করতে হবে বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলনকারী ও চিকিৎসকদের যারা অসুস্থতা ও রোগের চিকিৎসার জন্য বাস্তবিকভাবেই বিকল্প চিকিৎসার সুদক্ষ তাদের চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে সুতরাং ফেসবুক বা অন্যান্য অ্যান্টি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কারো জীবন উদ্ঘাটন করে দেওয়া বদলে প্রকৃতি ও যাদের আপনি ভালোবাসেন তাদের সাথে বেশি সময় ব্যয় করুন ছুটিতে যান ঋণ নেয়ার চক্র থেকে বেরিয়ে আসুন 
এবং আপনার পছন্দসই একটি চাকরি খুঁজে বের করুন এমনকি যদি আপনি বেশি টাকা উপার্জন না করেন তবুও পরিচ্ছন্ন পুষ্টিঘন খাবার খান এবং পরিষ্কার খাঁটি পনীয় যা সূর্যের স্পর্শে আসে যা সৃষ্টির ফ্রিকুয়েন্সি পাঁচশো আঠাশ হার্জে অনুরোধ হয় সেগুলো খাওয়ার উপর মনোযোগী প্রদান করুন আর সর্বশেষ কথা ভয় করবেন না ভালো সর্বদা মন্দকে পরাজিত করে অধ্যায় চোদ্দ বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট কল্পনা করুন অন্ধকারের পূজারীদের স্পাইডারম্যানের মতো বিশাল জাল নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রয়েছে পুরো মানবজাতির উপর যারা তার রাজত্বের বিরোধিতা করবে তাদের উপর নজরদারি করা দমন করা ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই জাল ব্যবহার হবে তাহলে সহজেই আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও এর সাথে চলমান সমস্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন প্রকৃতপক্ষে ঠিক কয়েকটি অনুসন্ধানী তদন্তে দেখা যায় যে আমাদের তথাকথিত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতিটি সর্বপ্রথম জটিল সামরিক শিল্প দ্বারা বিকশিত হয়েছিল প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিল যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে যে প্রযুক্তির কাছে পৃথিবীর আটানব্বই পার্সেন্ট মানুষ বিক্রি হয়ে গেছে সেই বিনোদন সামাজিকরণ ও জীবনকে সহজ করে তোলার প্রযুক্তি আমাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনছে না ফলে এটাকে দেখা হয় পুরোপুরিভাবে জন জনগণের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিখুঁত সরঞ্জাম এবং বেশ আক্ষরিক অর্থে অকার্যকর ভোক্তা হিসেবে বিবেচনীদের জনশূন্য করার একটি উপায় হিসেবেও ইন্টারনেটে আপনি যা করেন বা বলেন তার সবই পরবর্তী সময়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য রেকর্ড করে রাখা হয় যা ইলুমিনাতির উপযুক্ত চাহিদা পূরণ করে মুখ বন্ধ করুন খুব বেশি কথা বলুন কিংবা সত্য প্রকাশ করুন খুব শীঘ্রই আপনি আবিষ্কার করবেন যে আপনি আসলে মুক্ত নন প্রত্যেকেই ভাবতে পছন্দ করে যে তারা তাদের সেলফোন ও অন্যান্য ওয়ারলেস প্রযুক্তির প্রতি আসক্ত নয় কিন্তু তাদের বেশিরভাগই আসক্ত কারণ যে অ্যালগোরিদমগুলো তাদের চালায় আসক্ত করে তোলার জন্যেই নকশা করা হয়েছে এই অতিরিক্ত সেলফোন ব্যবহার সমাজের সবার জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করছে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের এমন দৃশ্য রয়েছে যা সেনাবাহিনী সরকার ও বহু বর্ণধারী সম্পদশালী প্রযুক্তির বিকাশকারীরা চায় না যা আপনি সেটা জানুন সুতরাং আপনার ডিভাইস আপনাকে খুন করছে আপনার হয়তো ডায়াল আপ মডেলের সেই দিনগুলোর কথা মনে আছে যেখানে আপনি অনন্তকাল বসেছিলেন কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনির বিপ শব্দ শুনেও যখন আপনার ফোন বা আপনার কম্পিউটারটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে সংযুক্ত হতো অথবা সেসব শব্দ কখনো কখনো আপনার রেডিও টেলিভিশন বা টেলিফোনে বাধা সৃষ্টি করত সে শব্দ নিশ্চয় মনে আছে এই শব্দগুলো উৎপন্ন হতো একটি ডিভাইস থেকে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স অর্থাৎ ইএমএফ নির্গত হওয়ার কারণে তাছাড়া অন্য ডিভাইসে থাকা অ্যান্টেনা সেগুলোকে হঠাৎ করে গ্রহণ করার কারণে এমনটা হতো মানুষ সাধারণত বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় শক্তির কোম্পানির শব্দ বায়ুতে শুনতে পায় না তবে একবার আপনি ইএমএফ পরিমাপের যন্ত্র বা ডিভাইসের মাধ্যমে শুনতে সক্ষম হলে সত্যি একে আর পুনরাবার শুনতে চাইবেন না কারণ এই জাতীয় এই জাতীয় শব্দগুলো বৃষ্টির প্রাকৃতিক শব্দ বা সুন্দর সংগীতের মতো নয় এগুলো মানুষের কানে এমনভাবে লাগে মনে হয় যেন চক বোর্ডের উপর নখ দিয়ে আড়াআড়ি ঘষা লাগছে যা মানুষকে ক্ষুব্ধ অস্বস্তিকর এমনকি রাগান্বিত করে তোলে কারণ এগুলো বিচ্ছিন্ন অসংগতিপূর্ণ ও সুরের বাইরে মানুষের উপর ব্যাসুর ও অসংগতিপূর্ণ ফ্রিকুয়েন্সিগুলোর প্রভাব পণ্য নির্মাতাদের মধ্যে এক গুরুতর বিষয় যারা বুঝতে পারে যে তাদের পণ্য থেকে উৎপন্ন শব্দ ভোক্তাদের মানসিক প্রকৃতির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে এটা কনকোয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আঠারোতম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আইএসপিই এতে ব্যাখ্যা করা হয় যার নামকরণ করা হয়েছিল ইফেক্ট অফ টোনাল হারমোনিক ফিচার ইন প্রোডাক্ট নয়েস অর ইমোশনাল কোয়ালিটি মানবদেহের অধিকাংশ পানি নিয়ে গঠিত হয় মানবদেহে একটি বিশাল আকারের অ্যান্টেনার মতো কাজ করে যেটি সহজেই পরিবেশের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকুয়েন্সিকেও ধরে ফেলতে পারে শব্দের ফ্রিকুয়েন্সিগুলোর সাথেও আমাদের সমন্বয় করার সক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে তোলে যেগুলো আমরা শুনতে পাই কিংবা যেগুলো শুনতে পারি না তার সাথেও পাখিরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক চৌম্বকীয় ফ্রিকুয়েন্সির সাথে পরিবর্তিত হয়ে শীতকালে দক্ষিণে এবং গ্রীষ্মকালে উত্তরে তাদের পথ খুঁজে নেয় মানুষ কিন্তু এরকম অতি কেন্দ্রীয় কিছু করতে পারে না তবে পাখি মৌমাছি প্রজাপতি ও পৃথিবীর প্রতিটি অন্যান্য রূপ 
বা আকৃতির জীবের মতো আমরা মানুষ ও পৃথিবী ও সূর্যের দ্বারা নির্গত প্রাকৃতিক রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে যা পাঁচশো আঠাশ হার্জ শব্দের ও পাঁচশো আঠাশ ন্যানোমিটার আলোকে অনুরোধ হয় আমাদের মস্তিষ্ক পাঁচশো আঠাশ হার্জ শব্দ নিঃসরণ করে যেমনটি করে সবুজ পাতা ও গাছপালা এটি নিশ্চয়ই একটি কাকতালীয় কোনো ঘটনা বা পরিসংখ্যানে ম্যানিপুলেশন নয় এটি হচ্ছে সৃষ্টি অবশ্যই আমরা সূর্যের বা গাছের কোরোফ্রিনের শব্দ শুনতে পারি না আমরা আমাদের কান দিয়ে নক্ষত্র ও অন্যান্য গ্রহের শব্দ শুনতে পারি না কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের দেহ ও মন দিয়ে তাদের অনুভব করি না এবং তাদের শুনতে পারি না আসলে নাসা ও অন্যান্য নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষকেরা দীর্ঘদিন ধরে স্পেসের শব্দ রেকর্ড করে চলছে তারা বলছে যে আমাদের সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহাণু নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীও একসময় সেরকমই ধনী হতো কিন্তু এখন আমাদের সুন্দর নীল গ্রহ ধ্বনিত হয় যেমন পৈশাচিক শব্দের মতো যেন বা কেউ হাতুড়ি দিয়ে মৃত্যুর নিষ্পাশন চালাচ্ছে এটি শুনতে মোটেও আরামপ্রদ নয় তবুও আমাদের দেহ জীবনের প্রতিটি দিন আমাদের দেহের প্রতিটি অভ্যন্তরীণ অ্যান্টেনাগুলোর সাথে তা শুনে যাচ্ছে এটি অভ্যস্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স শব্দ ধোঁয়া ও কোয়াশের মতো বিশ্লেষণের কারণে সৃষ্ট হয় যা এখন আমাদের গ্রহ দুটিকে একটি পুরো পর্দার মতো ঘিরে রে ধরছে স্পেস থেকে শোনার মতো পৃথিবীর প্রাকৃতিক হারমোনিক শব্দটিকে শুধু যে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে তাই নয় বরং পৃথিবীর পালস বা হার্টবিটেরও পরিবর্তন হয়েছে যদি আমরা মানুষের হারমোনিক ফ্রিকোয়েন্সি উপস্থিতিতে কাজ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়ে থাকি তাহলে এমনটি মনে হয় সঠিক হবে যে অপ্রাকৃতিক উৎসগুলো দ্বারা তৈরি অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যাসরো ফ্রিকোয়েন্সিগুলো আমাদের আবেগ ও জৈবিক ফাংশনগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে আমাদের সরকার ও সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স নিশ্চয়ই হারমোনিক ফ্রিকোয়েন্সি ও ও এর সাথে পৃথিবীতে জীবনের সম্পর্কে সম্পর্কে পরিচিত তারা জানে যে শব্দকে জীবদের হত্যা করার অন্যতম এক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে আধুনিক শব্দ অস্ত্রের একটি উদাহরণ হল এল আর এডি দীর্ঘ পরিসরের শব্দ ডিভাইস বা শব্দ কামান যার অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য তিরিশ ডিগ্রি ও একশো মিটারের মধ্যে অবস্থানকারী যে কারো জন্য চরম ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে এই অস্ত্রের সামরিক গ্রেড সংস্করণটি ভয়েস কমান্ড প্রেরণ করতে পারে এবং সাড়ে পাঁচ মাইল দূরের শ্রোতাদেরও নিস্তেজ করে দিতে পারে ফলে স্থানীয় শ্রবণ শক্তির হ্রাস ও চলার অক্ষমতা সৃষ্টি হয় আরও উদাহরণ হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্টে বা ডিআরপিএ অর্থাৎ ডলপা ও তাদের বন্ধুদের কথা বলা যায় এই অস্ত্রগুলো অনেক প্রকারের হয় যার মধ্যে রয়েছে ডিরেক্ট এনার্জি ওয়েপন বা ডাউ যা উচ্চ ফোকাসযুক্ত শক্তি তরঙ্গের ব্যবহার করে এবং লেজার মাইক্রোয়েব ও পরমাণু দীপ্তির মতো করে নির্গত হয় আরও আছে পালসড এনার্জি প্রজেক্টেস যেটি একটি ইনফারেট লেজার তরঙ্গে নির্গমন করে যা বিস্তৃত প্লাজমা অর্থাৎ রক্তরসকে আঘাত করে অচেতন প্যারালাইজড ও অত্যাধিক ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে তাছাড়া আরও রয়েছে ইলেকট্রোলেজার যা বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করে এবং মানুষকে নিশ্চল অচেতন বা হত্যা করতে পারে সম্ভবত সবচেয়ে বৃহত্তর ও বিপজ্জনক পরিচিত শক্তি অস্ত্রটি হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাক্টিভ অরুলাল রিসার্চ প্রোগ্রাম বা হার্প জনসাধারণের কাছে হার্পের দাবি আইনোস্ফিয়ারিক ফেনোমেনের আগ্রহী পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং এর ক্ষমতা পরিমাপ নির্ণয় করা যাতে যোগাযোগ ও নজরদারির জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন করা যেতে পারে তবু যেগুলোকে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজনের অংশ করে তুলেছি আমরা আন্তরিকভাবে তাদের অলিঙ্গন করেছি এবং আমাদের ঘরে তাদের স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বাস করে যাচ্ছি যে তারা কেবল নিরাপদ তাই নয় বরং আমাদের জীবনকেও আরও ভালো করে তুলবে গত বিশ বছর ধরে হার্প আবহাকে নিপুণভাবে ব্যবহার এবং বর্মযুক্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করছে তারা এটাকে বলছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু এটি তার চেয়েও বেশি অনেক বেশি ভয়ানক যদি আপনি আগে ক্যাম্পট্রেন্সের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকেন তবে আর কোনো ভুল করবেন না এটি এখন বাস্তব বাস্তবে কি দু সালের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রপ্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি জনসভায় বক্তব্য রাখেন যেখানে তিনি ক্যাম্পট্রেল শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন ক্যাম্পট্রেলস হল অ্যারোলাইজড পদার্থ যা অ্যালুমিনিয়াম সাস্টিয়াম ভ্যারিয়াম 
ফ্লোরাইড ও অন্যান্য অনেক বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা বুঝাই থাকে যা আমাদের নিম্ন বায়ুমণ্ডলে বপন করা হয় অবশেষে এই কণাটি পৃথিবীতে ঢুকে পড়ে এবং গাছপালা ও খাদ্য ফসলের শিকড় দ্বারা শোষিত হয় এবং যেসব প্রাণী শ্বাস গ্রহণ করে তাদের নিঃশ্বাসের সাথে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে গত দশ বছরে পানি খাদ্য ও সমস্ত জৈব জীবের অ্যালুমিনিয়ামের যে মাত্রা প্রয়োগ হয়ে গিয়েছে গত দশ বছরে পানি খাদ্য ও সমস্ত জৈব জীবে অ্যালুমিনিয়ামের যেই মাত্রা পাওয়া গিয়েছে তা হতভম্ব হয়ে যাওয়ার মতো বিস্ফোরক দাবানল মরণশীল বন পোকামাকড় ও পাখি কমে যাওয়া ক্ষুধার্ত স্যালমন তিমিদের কুলে ভিত্তি স্থাপন করা প্রবাল প্রাচীর ধুয়ে যাওয়া এবং সমস্ত গা ছমছমের জীবন কেড়ে নেওয়ার রোগ সমস্ত কিছুর পেছনে নিছিল এটি এই ন্যানো মেটালগুলো এখন প্রায় সমস্ত জীবিত প্রাণীর ভেতরে অবস্থান করে নিয়েছে এবং যখন এগুলো হার্পের অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি এর নিকট উদ্ভাসিত হয় তখন সেল টাওয়ার ওয়ারলেস ডিভাইস ও আমাদের শরীর হয়ে ওঠে এক একটি জীবন্ত অ্যান্টেনা সব রকমের তারহীন প্রযুক্তি যেমন ওয়ারলেস কিবোর্ড ল্যাপটপ সেলফোন আইপ্যাড ট্যাবলেট ফিটবিটস গেমিং ডিভাইস স্মার্ট মিটার স্মার্ট সব কিছু ও আরও অনেক কিছু এসব থেকে নির্গত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকুয়েন্সি বা ইএমএফ এখন পৃথিবীর বুকে সব সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারক অসঙ্গতিপূর্ণ ফ্রিকুয়েন্সি এবং হয়তো পৃথিবীর মতো স্পেসেও এটি প্রভাব বিস্তার করছে এক দশকেরও বেশি সময় আগে ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সেলফোনের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকরণ নির্গমন করে এটি টাওয়ার বা ওয়াইফাই ডিভাইস থেকে যে সংকেত পাঠায় তা মানুষের স্বাস্থ্যে প্রভাবিত করতে পারে তাছাড়া গবেষণাগারী কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মানব স্বাস্থ্য চর্চা প্রকাশ করেছে যে দীর্ঘ সময় ধরে ও অনেক বেশি সেলফোন চালানো হয়তো নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সার ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত এর মধ্যে রয়েছে ব্রেন ক্যান্সার মাথা ব্যথা ইত্যাদি এছাড়াও শেখার একাগ্রতা শ্রবণ শক্তি স্মৃতিশক্তি আচরণ ও ঘুমের উপর প্রভাব পড়ে মারাত্মকভাবে কিন্তু এগুলো দু হাজার সালের আগ পর্যন্ত প্রকাশ পায় না ইউসি বার্কলের পাবলিক হেলথ স্কুলের একজন সদস্য জনসাধারণের কাছে বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করার ফলে এই বিষয়গুলো সবার সামনে আসে তাছাড়া হাজারো গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ওয়ারলেস প্রযুক্তির ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া জীবননাশী মানব ও পশুরোগ এবং কোষীয় সমস্যাগুলো যেমন ক্যান্সার টিউমার রক্তের অস্বাভাবিকতা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কমে যাওয়া শ্রবণ শক্তি হ্রাস মাথা ব্যথা স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যার সাথে সংযুক্ত করে তোলে এই ওয়ারলেস প্রযুক্তি উনিশশো আটানব্বই সালে পোলিশ গবেষকেরা দেখিয়েছিল যে অআয়নিক রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিগুলো কোষীয় পরিবর্তনকে বর্ধিত করে যা ক্যান্সার সৃষ্টি করার জন্য দায়ী এটি কোষের ক্যালসিয়াম আয়ন কার্যকলাপ পরিবর্তন করে রক্তের মস্তিষ্কে প্রভাবিত হতে বাধা দেয় তাছাড়া এটি কেন্দ্রীয় ও পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করে সংক্ষিপ্তভাবে বললে বেতার প্রযুক্তিটি ডাকসিন ক্লোরাইড তামাক সিসা পেইন্ট ও পারদ স্ক্যান্ডালগুলো লুসিফারিয়ান স্টেনের একটি বৃহদায়তন কম ফ্রিকুয়েন্সিতে পরিণত করে অনেকে এখনও ইএমএফ এর বিপজ্জনক সতর্কবার্তা সম্পর্কে সন্দেহভাজন কারণ তারা তাদের সেলফোনের সুবিধা ও অন্যান্য ওয়ারলেস ডিভাইসগুলোর মজা ছাড়তে চায় না কিন্তু আসল সত্য যে কেউ খুঁজলেই দেখতে পাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যান্সার গবেষণা এজেন্সি হো আয়ের এক চোদ্দটি দেশের বিজ্ঞানীদের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ একত্রিত হয়ে সেলফোন ও বেতার ডিভাইস থেকে নির্গত ইএমএফ এর প্রভাবগুলোর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন তারা নির্ধারণ করেছেন যে সেলফোনগুলো সম্ভবত কার্সিনোজিক বা ক্যান্সারজনক একে টু বি কার্সিনোজেন বা ক্যান্সারজনক পদার্থ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন এটি এমন এক বিভাগ যেখানে বিষাক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে জ্বালানি নিষ্কাশন শুষ্ক পরিষ্কারক রাসায়নিক ও নিষিদ্ধ কীটনাশক ডিডিটি ইত্যাদি আইআরসি ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপারসনস ডক্টর জোনাথন সামেট বলেন মানুষের ওপর প্রমাণিত অ্যাপিওডেমিওলজিক্যাল স্টাডিগুলোর উপর একটি পুনর সমীক্ষায় দেখা যায় ওয়ারলেস ফোন ব্যবহারের সাথে গ্লিউমা ও ম্যালিগনেন্ট এর মতো ব্রেইন ক্যান ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধির যুগসূত্র রয়েছে আপনি যদি নিশ্চিত না হন তবে গ্লিউবস্তুমা আপনার জন্য একটি মৃত্যুদণ্ড স্বরূপ গবেষণায় দেখানো হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর শরীরবৃত্তীয় ক্ষতির সাথে জড়িত প্রাথমিক কারণগুলো সরাসরি রেডিও তরঙ্গগুলোর ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সমিশনের শক্তি 
ও তরঙ্গের কাছে মানুষের প্রকাশের সময়কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত গত কয়েক দশক ধরে ব্যবহৃত রেডিও তরঙ্গগুলোর সাথে সাথে নতুন ফাইভ জি এবং ভবিষ্যৎ ওয়াই জি ওয়ারলেস নেটওয়ার্কগুলোর তুলনা করলে দেখা যায় ফ্রিকুয়েন্সির মাত্রা ও বেতার তরঙ্গের ধরন ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেলফোনগুলো নব্বই দশকের শেষ দিকে এক জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী মূল্যের আইটেম হয়ে ওঠে এর আগে সেগুলো বড় ভারী ও ব্যয়বহুল ছিল টু জি ও থ্রি জি নেটওয়ার্ক চালিত ফোনগুলো যথাক্রমে আটশো যথাক্রমে আটশো থেকে উনিশশো মেগাহার যে কাজ করত বর্তমানে সেলফোনগুলোর পরিষেবা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে চতুর্থ প্রজন্মের বেতার যা সর্বনিম্ন সাতশো মেগাহার্জ থেকে অনেক বেশি সর্বজনীন বা দু হাজার পাঁচশো মেগাহার্জ রেঞ্জে কাজ করে তবে ফাইভ জি একেবারেই নির্বলভাবে সেই একই ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে যেই ফ্রিকুয়েন্সিতে পানির অণুগুলো স্পন্দিত বা স্পিন করতে শুরু করে এর আগ পর্যন্ত এই অতিরিক্ত উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিগুলো শুধুমাত্র বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা ও সামরিক বাহিনী দ্বারা রাডার সোনার যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে সেলফোন ও অন্যান্য হাতের নাগারে রাখা জিনিসের মধ্যে আর এটি একটি ফ্রিকুয়েন্সি বিশিষ্ট অস্ত্র হিসেবে নির্যাতন ও ব্রেন ওয়াশিংয়ের জন্য খুব কাজের হয়ে উঠতে পারে নতুন ফাইভ জি বিভিন্ন প্রধান মহানগর অঞ্চলে ইনস্টলেশন ও পরীক্ষিত অবস্থায় আছে দু সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দেশব্যাপী পরিচালিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হবে কিংবা তার থেকেও বেশি মেগা হার্জের কাজ করবে ফাইভ জি মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর মতো সর্বনিম্ন ছ হাজার বা ষাট গিগা হার্জ হ্যাঁ এটি ষাট গিগা হার্জ এ কাজ করবে যা মূলত এক বিলিয়ন হার্জ সোজাসুজি বলতে গেলে এক কথায় অবিশ্বাস্য কারণ এই ফ্রিকুয়েন্সিতে শরীর অক্সিজেন গ্রহণ করে ও শোষণ করে সত্যি অন্য কোথায় ইলুমিনেথিদের ফাইভ জি নেটওয়ার্ক আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য এবং পৃথিবী ও সৃষ্টির সাথে আমাদের প্রাকৃতিক অনুরণ উত্থাপন করতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান পানি ও অক্সিজেন গ্রহণ করার সক্ষমতাই নষ্ট করে ফেলবে মার্কিন সামরিক বাহিনীর নিজস্ব গবেষণা ও ডকুমেন্টেশনে প্রমাণিত যে এটি মানব ও পশু শরীরের প্রতিটি অঙ্গের আণবিক গঠন পরিবর্তন ও ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে যদি আমি এই সমস্ত তথ্যগুলো সংক্ষিপ্ত ও মিষ্টি করে বলতে পারতাম তবুও সবচেয়ে আতঙ্কজনক কথাটি বলতে আমার বুক কাঁপত ফাইভ জি থেকে নির্গত ইএমএফ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স স্থায়ীভাবে আপনার ডিএনএ এর পরিবর্তন করতে পারে এবং আপনাকে হত্যা করতে পারে এখানে যথেষ্ট নেই ল্যান্ডলাইন হিসেবে তারবিহীন সেলফোনগুলো খুবই জনপ্রিয় এইটা দিয়ে আপনি চারদিকে হেঁটে হেঁটে কথা বলতে পারবেন এই সুবিধাগুলো প্রথমে আশির দশকে বাজারে এনেছিলেন এবং প্রায় এক দশমিক সাত থেকে পঞ্চাশ মেগাহার্জের একটি রেডিও ব্র্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সিতে পরিচালিত হয়েছিল নব্বই দশকে এসে এই মডেলগুলো প্রায় নয়শো হার্টজে পরিচালিত হতো আজকের অ্যাডেক্ট বা ডিজিটাল ইউরোপিয়ান কর্ডলেস টেলিফোনগুলো এক দশমিক নয় থেকে পাঁচ দশমিক নয় গিগা হার্জের মধ্যে কাজ করে তবে বেশিরভাবেই ব্যবহার করে থাকে আরও উচ্চ ব্যান্ডেড ফ্রিকুয়েন্সি যা সর্বত্র বিদ্যমান এই ডিভাইসগুলো বর্তমানে ফোর জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা সেলুলার ফোনগুলোর চেয়েও আরও শক্তিশালী অনেক বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে আধুনিক কর্ডলেস ডেক্টের ফোনগুলো সেলফোনের চেয়েও আরও বেশি বিপজ্জনক এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সেল টাওয়ার হিসেবে যত বেশি সম্ভব ইএমএফকে নির্গত করে এবং আপনার হাতের নিকটেই এই ইউনিটগুলোর ফোন ও ডেক উভয়ই একই মাত্রার অভূতপূর্ব ইএমএফ নির্গত করে যা মূলত এক ধরনের মাইক্রোওয়েভের বিকিরণ ফাইভ জি তরঙ্গগুলো আগে ব্যবহৃত হয়নি কারণ তারা দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারে না বা প্রাচীর ও গাছের বাধা খুব ভালোভাবে অতিক্রম করতে পারে না এই কারণে ফাইভ জি ভালোভাবে কাজ করতে পারবে শুধুমাত্র তখনই যদি ট্রান্সমিটার বা সেল টাওয়ার ও রিসিভার অর্থাৎ ডিভাইস একসাথে খুব কাছাকাছি থাকে আর তাতে মানুষের ঝুঁকিটাও অনেক গুণ বেড়ে যাবে এই ঘনিষ্ঠ দূরত্বের প্রয়োজন অর্জনে সেল টাওয়ার অ্যান্টেনা অ্যারেগুলোকে অবশ্যই আরও কাছাকাছি থাকতে হবে এবং ছোট কোষ এর ট্রান্সমিটার দ্বারা সংযুক্ত হতে হয় একশো থেকে দুইশো গজ দূরে থাকা বস্তুর চারপাশে ফ্রিকুয়েন্সি কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে সেজন্যে এই টাওয়ারগুলোকে ঘনত্ব বিশিষ্ট হতে হয় যাই হোক এবার আপনার চারপাশে তাকান আর আপনার এলাকার সেল টাওয়ারগুলোর দিকে মনোযোগ দিন দেখবেন কেবল নতুন টাওয়ারগুলো আরও কাছাকাছি এবং নিকটবর্তীভাবেই একত্রিত হয়নি বরং তার অ্যারেগুলো ভূমির আরও অনেক কাছাকাছি স্থাপিত হচ্ছে দিন দিন 
ভবিষ্যতে হয়তো প্রতিটি সেলফোনই একটি করে টাওয়ার হয়ে উঠবে অর্থাৎ আপনার হাতের ফোনটাই একটি রিসিভার ও ট্রান্সমিটার হয়ে উঠবে সেই লক্ষ্যেই গোপনে কাজ করছে তারা আমি অনেক সেল টাওয়ার দেখেছি যেগুলো পুনরায় নতুন অবস্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে তারা কেবলমাত্র গাছের চূড়া ও ছাদ থেকে সাধারণ ত্রিশ ফুট উচ্চতার মধ্যে থাকে যাতে যাতে বিশ্বকে আরও সহজে ইন্টারনেট অফ থিংসের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে তাছাড়া আরও হাজার হাজার নতুন সেল টাওয়ার তৈরি হচ্ছে এবং যেগুলো একে অপরের থেকে মাত্র একশো গজ দূরে অবস্থিত এই বৃহত্তর নিম্ন সেল বিশিষ্ট টাওয়ারগুলোকে শীঘ্রই ভিলিয়ন ভিলিয়ন ছোট কোলস ট্রান্সমিটারের ভূমিস্তরে সংযুক্ত করা হবে যাতে ছোট মিলিমিটারের এই তরঙ্গগুলো গাছ ও বাড়ির মতো বাধাগুলোকে পেরিয়ে চারপাশের মানুষের মধ্যে আরও নাগালের মধ্যে প্রসারিত হবে একবার চিন্তা করুন সেই দিনগুলোর কথা এই মিনি সেল টাওয়ারগুলো একেবারে নির্দোষ প্রায় সবগুলোই সর্বাধিক তিন ফুটেরও কম লম্বা এবং এইগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছে রাস্তার আলো বৈদ্যুতিক খুঁটি ল্যাম্পোস্ট স্পটলাইট ও পতাকাদণ্ডের উপর সেই যাতে ঘর ও ভবনের নিম্ন মেঝেতেও এদের সংযুক্ত করা হচ্ছে অনেক সেল টাওয়ার এমনভাবে সাজানো হয় যেন সেগুলো দেখে স্থাপত্যের আরেকটি অংশ বা গাছ বলে মনে হয় অথবা মনে হয় ক্যাকটাস বা অন্য প্রকৃতির কোনো উপাদান ফলে সেগুলো খুব সহজে আমাদের চোখে পড়ে না তবে আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই প্রতি দুইশো গজ বা তারও কম দূরত্বে ছোট কোষ ইমিটারে ভরে উঠবে আমাদের চারপাশে দু সালের মধ্যে আপনার সামনে বা পেছনের উঠান অথবা বাড়ির কর্মক্ষেত্রের বা স্কুলের ছাদে কিংবা সম্মুখভাগে এই নতুন উচ্চ শক্তির অস্ত্র সিস্টেম এক বা একাধিক হারে থাকতে পারবে যাতে তাদের সুপার হাই ফ্রিকুয়েন্সি আপনার ও আপনার বাচ্চার মস্তিষ্কে বোমার বিস্ফোরক ঘটাতে পারে দিনে দিনে মানবতার উপর এই আক্রমণ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে জাতিসংঘের এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান হিসেবে পরিচালিত ট্রোজান হর্সের সাথে আমরা ইতিমধ্যেই অনেক বেশি সহ্য করেছি বিশ্বব্যাপী ঘর স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও বেতার যোগাযোগের প্রবণতা গ্লোবাল ফুড সিস্টেমে জিএমও এর বল প্রয়োগ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট কীটনাশকের বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি অনেক কিছু সহ্য করে এসেছি আমরা আর একটু করলে বা এখনই জেগে না উঠলে খুব শীঘ্রই বিপন্ন বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় যোগদান করব আর এই জন্যে এলোমিনাতি শিকারীদের মতো বিন্দু মাত্র আফসোস নেই টম হুইলার ওবামা প্রশাসনের এফসিসি চেয়ারম্যান ও টেলিযোগাযোগ কার্টেলে দীর্ঘস্থায়ী হাতিয়ার হিসেবে ছিলেন তার ইস্তেহারে তিনি টেলিকম ও প্রযুক্তি শিল্পকে মুক্তভাবে ব্যবহার করারই আশ্বাস দেন প্রায় যখন তিনি নতুন ইন্টারনেট অফ থিংস কমানোর জন্য কোনো আইনি যে কার্যকর হবে না সেই সম্পর্কে দীর্ঘ ও খুব বিরক্তিকর বক্তৃতা দেন তিনি বলেন কিছু দেশের জন্য আমরা বিশ্বাস করি না যে আমাদের আগামী আরও কয়েক বছর ফাইভ জি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করে ব্যয় করার প্রয়োজন আছে ফাইভ জি হওয়া উচিত কি না এটা কিভাবে কাজ করা উচিত চালানো উচিত এই বলে আমরা কোনো মানদণ্ডের অপেক্ষা করব না পরিবর্তে আমরা আগে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্পেকট্রাম ব্যবহারযোগ্য করব তারপর ব্যক্তিগত খাতের নেতৃত্বাধীন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ওই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো ও ব্যবহার আবরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত মানদণ্ড উৎপাদন করব সুতরাং প্ল্যানেট আর্থ ও তার আদিবাসীদের জন্য পরবর্তী অলৌকিক ফাইভ জি নেটওয়ার্ক আসছে এর রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি বিকিরণ আমাদের বর্তমান স্ট্যাটোসফিয়ারের কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং রাজমুকুরধারীরা ব্যাধিগ্রস্ত কর্পোরেশনগুলোকে আমাদের নিশ্চিন্ন করার অনুমতি দেবে তাছাড়া বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ যা কিছুই আছে তার সবই আপনার চেয়েও অনেক বেশি স্মার্ট এবং দেখতেও অনেক সুন্দর এবং মজাদার এবং যখন আপনি ইএফএফ ক্যান্সারে মারা যেতে থাকবেন বা অন্য কোনো উদ্ভট রোগে ভুগবেন যার নাম আগে কেউ কখনো শোনেনি তখন আপনার ব্যক্তিগত ড্রয়েড আপনার নিজের ঘর থেকে আপনাকে বাইরে বের করে দেবে অন্যান্য বন্য জীবীদের সাথে বসবাস করার জন্য শুধু থাকবে তাদের ইলুমিনাতি প্রভু ও মন পরিবর্তন করা কিছু মানব কৃতদাস আর তারাও থাকবে শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত স্বর্গের বাগানের পরিচর্যার জন্য ঈশ্বর আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন অধ্যায় পনেরো দু সালের নির্বাচনে ইলুমিনাতির দুঃস্বপ্ন আমেরিকান নির্বাচনে পূর্ব থেকেই প্রায় জয়ের মুকুট মাথায় দেওয়া রথচাইল্ডের সমর্থিত হিলারি ক্লিনটনের ভাগ্য দু হাজার সালের জুনে শেষ হয়ে যায় এর দ্বারা আমেরিকান নির্বাচনী বিপ্লবের শেষ চেষ্টাতেও মৃত্যু ঘটে রথচাইল্ডের নেতৃত্বাধীন ইলোমিনাতি সরিশ্রীপ ব্লাডলাইনযুক্ত ব্যাংকাররা 
মূলত নির্ভর করে ভয় ও নেতিবাচক যুক্ত পরিবেশের উপর বিশ্বের বৃহত্তর জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তাদের এর প্রয়োজন হয় মনে রাখবেন মেসানিক প্রকল্প অনুযায়ী তারা আমাদের রূপান্তরিত করতে চাইছে চতুর্থ মার্তার দুঃস্বপ্নের নেতিবাচক শক্তি উৎপাদনের উৎস হিসেবে আর হেলারি ক্লিনটন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী নাটকের একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ যদিও ট্রাম্প অনেককে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে তিনি একজন বিদ্বান ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন রথ চাইল্ডের দাবার গুটি ও ক্রাউন এজেন্ট তিনি তাদের স্ট্রোম্যান হিসেবে ব্যবহার হয়ে এসেছিল উনিশশো সাল থেকেই তখন সিআইআই এর তালিকায় ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ মানি লন্ডারিংয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি অ্যাটলান্টিক সিটির বোর্ডওয়ার্ক সমুদ্রের সামনের একগুচ্ছ সম্পত্তিকে তিনি কালো টাকা ও জুয়া খেলার সারা রাজ্যে পরিণত করেন যখন ট্রাম্প দেউলিয়া হয়ে রথ চাইল্ড এঙ্ক দ্বারা আটক হয়েছিল তখন থেকে গোপনে এসব চুক্তি হয়ে আসছে রথ চাইল্ডের সাথে সেই থেকেই মিল যান ট্রাম্প আর এই কাজের জন্য বন্ড বিশেষজ্ঞ উইদার রসকে বাণিজ্য সচিব ও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাষ্ট্রপতি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় তাছাড়া ট্রাম্প যে ক্ষমতায় আসবে তার প্রেক্ষাপট অনেক আগে থেকেই তৈরি করা হয়েছিল নির্বাচনে তৃতীয় কোনো পক্ষে সরাসরি হস্তক্ষেপের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় জনগণ তাই তারা ক্রমেই সন্দিহান হতে থাকে ইন্টারনেটের কল্যাণে একত্রিত হতে থাকে এবং প্রকাশ করতে থাকে গোপন অনেক লোকনো কথাই তখন ইলোমিনাতি ও তাদের দুশরেরা দুষ চাপিয়ে দেয় রাশিয়ার কাঁধে আপনি কি এটা সত্যিই বিশ্বাস করেন আমেরিকার মতো প্রযুক্তির দিক দিয়ে শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র তাদের নির্বাচনের মতো এত স্পর্শকাতর বিষয়ে অন্য দেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে কিংবা করলেও তা মানবে হিলারি ক্লিনটন নিজেও একজন ক্রাউন এজেন্ট ছিলেন এই ক্রাউন এজেন্ট বনাম ক্রাউন এজেন্টের যুদ্ধ চারদিকে একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে তৈরি করে হতাশা ক্রোধ ও ঘৃণার রাজত্ব যা ইলোমিনাতিদের ট্রান্স হিউম্যানিস্ট ফাইভ জি এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে চলে ঘৃণা ও বিষাক্ততার রাজত্ব আনুনাক্কি সরীসৃপের ধ্বংসদর ও লুসিফারিয়ানদের আলাদা শক্তি যোগায় এর মধ্যে তারা এই পৃথিবীর মানুষকে দাসে রূপান্তরিত করতে চায় তাদের অবকাঠামো অবশ্য আমাদের এখন দাসেই পরিণত করে রেখেছে এমনকি ধীরে ধীরে কাজ পাওয়ারও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আর এভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট লোকের জনশূন্য করার প্রক্রিয়া তাছাড়া নেতিবাচকতার এই পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের আসক্তি যা ইতিমধ্যেই মানবতা অর্ধেক কেড়ে নিয়েছে অ্যালন মাস্ক ও তার অন্যান্য আরও প্রযুক্তির গুরুরা এখন তাদের দানবীয় কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে খোলামেলা আলোচনা শুরু করে দিয়েছে এটি চলে এলে যে কী হবে তা কল্পনার অযোগ্য উদাহরণস্বরূপ ইন্টারনেট বৃদ্ধির সাথে সাথে মার্কিন স্কুলগুলোতে গোলাগুলির পরিমাণও বেড়ে গিয়েছে বন্দুকের শুটিং বৃদ্ধির সাথে সাথে সরাসরি সম্পর্কিত থাকতে পারে ইন্টারনেট লুসিফারিয়ানদের লক্ষ্যমাত্রা মানব সংস্কৃতি হ্রাসের কারণ হয়ে উঠেছে তাছাড়া মাইক্রোচিপযুক্ত জনসংখ্যা ডিজিটাল ক্রিপ্টো মুদ্রা ও ফাইভ জি দ্বারা পুরো দুনিয়া হাতের মুঠো নিয়ে নাচানো হচ্ছে তা তো আছে এগুলো আমরা যে তাদের দাস এই কথাই প্রমাণ করা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বিপর্যয়কর ঘটনা বিশাল শেয়ার বাজারের ধ্বংস ইত্যাদি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এতে সরাসরি অন্য কিছুর আক্রমণ দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি ডার্ক স্টার গ্রহ এক্স নেবিরু যা আনুনাক্যের বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেখানকার হস্তক্ষেপন বিজ্ঞানীরা গড পার্টিকেলসে দানবীয় কিছুর অস্তত্ব অনুভব করতে পারছেন এর কিছুটাও যদি সত্যি হয় তাহলে আসন্ন দিনগুলোতে মানুষের পক্ষে সহজ সাধ্যভাবে কাজ করা অনেকটাই কঠিন হয়ে উঠবে আমি তাই আপনাকে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বিমুখী শিবির থেকে সরে আসার পরামর্শ দিতে পারি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মায়ার জগৎ থেকে সরে আসুন ফেসবুক ও সমস্ত ইন্টারনেট যোগাযোগ থেকেও পারলে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করুন অ্যালিয়েনেরা এর মাধ্যমে তাদের এজেন্ডা উস্কে দিয়ে এবং শক্তিশালী নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে সামাজিক মিডিয়া হয়ে যাচ্ছে অসামাজিক অনুভূতিতে গাইড করার জন্য মানুষের মিথস্কের উপর নির্ভর করবেন না মহাকাব্যিক যুদ্ধ আমাদের উপর তাই সহজভাবে ভাবুন কারণ এটি সহজ এই যুদ্ধ হবে ভালো ও মন্দের মধ্যে প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মধ্যে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির মানুষের মস্তিষ্ক ও ক্রম ফ্রিকুয়েন্সির ফোর্থ ডাইমেনশনের সরিষ্রিপ অ্যালিয়েনদের মস্তিষ্কের মধ্যে তাই আপনি সর্বদা সঠিক দিকটি নির্বাচন করুন 
নিশ্চিত করুন যে আপনি সঠিক দিকে আছেন কারণ আপনি দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবেন না অধ্যায় ষোলো ইন্টারনেটের কারণে সাম্ভব্য পতন ভয়ের রাজনীতির কারণে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যুর সামনে পেয়েছি যেগুলো পরিবেশকে সবসময় উত্তপ্ত করে রাখত হিলারি ট্রাম্পের পাতানো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে শুরু করে সাদা কালো মানুষদের যুদ্ধ এমনকি হালের ব্যাক্সিট পর্যন্ত এগুলো বিশ্বজুড়ে এমন এক পরিবেশ তৈরি করে যার পেছনে পুরো পৃথিবী মেতে থাকে অপরদিকে তারা এত এর আড়াল থেকে গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে শেয়ার বাজারের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে তারা পৃথিবীর শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের খাবি খাচ্ছে লোকেরা পণ্য কিনছে না কারখানাগুলো রেকর্ড পরিমাণে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারছে না মানুষের ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে যুবকেরা তাদের পিতামাতার আশ্রয় থেকে লড়াই করে চলছে শিক্ষালোন শোধ করার জন্য দু সালের আবাসন সংকট থেকে আবাসন ব্যবস্থা সব কিছু ধোকে ধোকে চলছে মানুষ দ্রুত নগরায়নের দিকে ছুটছে এবং আমাদের দাদা দাদিদের প্রজন্মের চেয়েও বর্তমানে ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এত কিছুর মধ্যেও মানুষের ইন্টারনেটের আসক্তি বেড়ে চলছে বহুগুণে আমেরিকার বেশিরভাগ লোকই প্রায় একেবারে কিছুই উৎপাদন করে না তারা সময় কাটাচ্ছে অনলাইন নামের এক ম্যাট্রিক্স মেশিনে যাকে নেতিবাচকতার পারমানবিক চুল্লি বললেও ভুল হবে না যুদ্ধাস্তক ও মতবিরোধী শক্তি উৎপাদন চ্যাটরুম ফেসবুক গ্রুপ ও অনুরূপ সামাজিক প্রকৌশলগুলো বৈশ্বিক অভিজাতীদের জন্য নেতিবাচকতার রকেট ফিলের মতো ব্যাপার কারণ তারা সকলেই আমাদের এটা করে নেতিবাচকতার ব্যাটারিতে রূপান্তর করতে চাই যাই হোক আপনি বর্তমানে তাদের অনলাইন ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন আপনাদের জন্যে প্রাক্তন আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট এআইএমের গোয়েন্দা প্রধান ও কবি সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর জন ট্রুডের বলেছিলেন খনি তৈরি হচ্ছে কথাটার যথার্থতা একেবারে ভেবে দেখুন বর্তমানে আপনি অক্সিজেন পানি ও অন্যান্য অনেক উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে ধাতব পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছেন যাতে আপনাকে খনন করা যেতে পারে দয়া সহনশীলতা ও নিষ্ঠা ক্রমেই পশ্চাৎপদ হয়ে উঠেছে আত্মাধিক কর্মগুলো পরিণত হচ্ছে ফ্যাশন শোয়ের মতো ব্যাপারে বর্তমানে সবচেয়ে স্মার্ট ব্যক্তি হিসেবে সেই বিবেচিত হচ্ছে যে চুপ থাকতে পারে সবচেয়ে বেশি এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই হচ্ছে আপনি চোখ বুঝে একবার দেখতে অনেক কিছু বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবেন ইন্টারনেট মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্যান্টাগনের গোপনীয় ডরপা প্রজেক্টের দ্বারা যা ছিল মূলত আরও গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য তথ্য প্রবাহকে স্বাধীন করা এর একটি প্রজেক্ট বাস্তবে এই মেশিনগুলো এমন একটি বিশ্ব তৈরি করেছে যা নেতিবাচকতার তুলনায় ইতিবাচকতারই চিন্তা বেশি করে তবে এর মূল উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু অস্পষ্ট এর সাথে মানবতার মিল রয়েছে খুবই অল্প আজ ইন্টারনেটের দ্বারা বিভিন্ন পিটিশন স্বাক্ষরিত হয় ভার্চুয়াল গ্রুপ গঠিত হয় মানুষ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে শিকার হয় নাম না জানা আরও অসংখ্য ঘটনার তাছাড়া জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনতি অব্যাহত রাখা গ্রহটি অপ্রয়োজনীয় কিছুতে ভরে যাওয়া ক্ষতিকর কিছু ছড়িয়ে পড়া স্বার্থপরতা ও নাস্তিকতার কারণে পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া যন্ত্রের প্রতি আসক্তি বেঁচে থাকার সক্ষমতা হ্রাস পাওয়া আত আছেই আজকাল মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতার চেয়েও উইকিপিডিয়া বা আস্ক জেভিসকে বেশি বিশ্বাস করে এ সম্পর্কে বলা যায় প্রত্যেকে সব কিছু জানে ভালোমন্দ সব তবু মানুষ খুব বেশি কথা বলে কিন্তু কেউই শুনতে চায় না আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে তথ্যের ওভারলোড হয় এটি সিদ্ধান্তহীনতা বিচ্ছিন্নতা নিরাপত্তাহীনতা বিভাজন ও মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াই মানুষ বাস্তব সম্পর্কে সন্দেহান ও ভীতিকর হয়ে পড়ে ইন্টারনেট মানুষকে কি পরিমাণ সাইকোপ্যাথ রোগী বানিয়ে দিচ্ছে তার সাম্প্রতিক এক বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে মিনিয়া পুলিশের এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যার প্রেমিককে একজন সাদা আধিপত্যবাদী পুলিশ রুটিন ট্রাফিকের সময় থামতে বলার পরও না থামাই গুলি করে মেয়েটি তখন চিৎকার করতে করতে ছেলেটিকে বাঁচানোর পরিবর্তে স্মার্টফোন দিয়ে ভিডিও করতে থাকে সে ফেসবুক বন্ধুদের জন্য লাইভ করা শুরু করে দেয় ছেলেটি মারা যায় কিন্তু সে বিখ্যাত হয় তাই নয় কি এরকম উদাহরণ চারদিকে অসংখ্য দেখা যায় অধ্যায় সতেরো স্মার্টফোন মানুষকে আস্তা করে বানাচ্ছে আজ সকালে আমাদের উঠনটি 
হরেক রকম পাখির কলকলনিতে ভরে উঠেছিল সামার টেনাজার ভাইরোস ওরিউলস নীল বান্টিং গোল্ডফিশ ইত্যাদি সকলে মিলে যেন কুরাস গাইতে শুরু করেছিল তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় কার্ডিনাল ব্লোয়াবার্ডস কাঠুকরা ভার্জিনিয়া টাইমাইস ইত্যাদি অনেকে আবার এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে কয়েক বছর আগে যখন আমরা শহরে থাকতাম তখন এগুলো একেবারে অস্বাভাবিক ছিল কারণ আমরা এখন বাস করছি সেলফোন টাওয়ার থেকে দূরের কোনো এক প্রাত্যন্ত অঞ্চলে ইদানিং অনেকে বলা বলি করছে যে শহরাঞ্চল থেকে তাদের গানের পাখিগুলো পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে অদৃশ্য হয়ে গেছে শুধু পাখি নয় বিভিন্ন পশু পোকামাকড় ইত্যাদি উনিশশো সালে সোম্যান রেজোনেন্স বা সোম্যান অনুরণ আবিষ্কৃত হয় ফলে মূল ধারার বিজ্ঞানীরা দেখতে পায় যে আমাদের সাধের পৃথিবীটা একটা জীবন্ত বৈজ্ঞতিক চুম্বক তরঙ্গে পরিণত হয়েছে যা নিয়মিতভাবে এক্সট্রিমলি লো ফ্রিকুয়েন্সি তরঙ্গে নির্গত করে চলছে পাখি ও পোকামাকড় চলাচল করার সময় এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলোকে কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করে ফলে বর্তমানে তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক সমস্যা দেখা যাচ্ছে তাদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে মধু আহরণকারী মৌমাছিদের কলোনি ধ্বংসের ঘটনা ঘটছে ইএমএফের কারণে এই একই কারণে কয়েকশো প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতি শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে রেডিও তরঙ্গের এই বিস্ফোরণে মানব স্বাস্থ্যেরও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে পৃথিবীর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রটি আমাদের চারপাশ রক্ষা করে যদি সেখানে সামান্যতম পরিবর্তন হয় তাহলে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র সামান্য পরিবর্তনই নয় ঘটেছে বিরাট কিছুই যে প্রাকৃতিক ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের চারপাশ রক্ষা করে তার ফ্রিকুয়েন্সি গড় সাত দশমিক আট তিন হার্জ সৌর বাতাস বজ্রপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনায় মাঝে যোগ বা বিয়োগ হয়ে এই গড় বজায় থাকে এটাই মাদার আর্থের হার্ট বিট কিন্তু মানুষ যেদিন থেকে পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় তরঙ্গের ব্যবহার শুরু করেছে তখন থেকেই পৃথিবীর তরঙ্গ যেন হাসপাতালে একটি ইসিজি এর পর্দার উঠে নামার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে উনিশশো আশির দশকে আবিষ্কার হয়েছিল যে মানুষের মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় ঠিক সমান রেজোনেন্সের মতো সাত দশমিক আট তিন হারজে বিষয়টাকে শুধুই কাকতালেও অস্ট্রিয়ান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী লুইস হ্যান্সওয়ার্থ প্রাকৃতিকভাবে ঘটা মানুষদের মস্তিষ্কের ফ্রিকুয়েন্সি আবিষ্কার করেন তিনি যে তরঙ্গের কথা বলেন তা আজকাল আলফা তরঙ্গ হিসেবে সমধিক পরিচিত হ্যান্সওয়ার্থ প্রথম বলেছিলেন যে মানব স্বাস্থ্য নির্ভর করে মস্তিষ্কের ফ্রিকুয়েন্সির সাথে সোম্যান রেজোনেন্সের উপর এই বিষয়টির অন্যতম প্রধান গবেষক ডক্টর উলফ গাং লুডভিক দেখেন যে সৌম্যান অনুরণটি খুব সহজেই প্রকৃতি ও সমুদ্রের কাছে পরিমাপ করা যায় কিন্তু শহরগুলোতে যেখানে সেলফোন টাওয়ারের ব্যবহার সর্বব্যাপী সেখানে একে পরিমাপ্ত দূরের কথা শনাক্ত করাও মুশকিল আরও দুর্ভাগ্যজনকভাবে হ্যান্স আর্থ ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে মানুষের মস্তিষ্কে অপ্রকৃত ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাব ঘটছে তাদের মস্তিষ্কে একটি বিবর্তন চলছে কিন্তু কি সেই বিবর্তন আমরা একশো হাজার বছরের রাজত্ব আনন্দের সাথে মাদার আর্থের প্রাকৃতিক ছন্দনে নিজেদের বিবর্তন করেছে কিন্তু হঠাৎ করেই কেন এত বিশৃঙ্খল অবস্থা আমাদের আমাদের মাঝে বর্তমানে চলছে মাল্টিপল ডিসঅর্ডার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস লিঙ্গ পরিবর্তন ইত্যাদি আর এগুলো খুব ভালো করে ইলোমিনাতির ট্যাভিস্টক ইনস্টিটিউট মিডিয়া দ্বারা প্রমোট করা হচ্ছে তাহলে এ থেকে কি ব্যাখ্যা করা যায় না মানুষ কেন ধীরে ধীরে ঠোঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এখনই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ফাইভ জি তরঙ্গ পুরোদমে ব্যবহার করা শুরু হলে অবস্থাটা কি হবে তখন কি আমাদের অবস্থাও অন্যান্য পাখি বা পোকামাকড়ের মতো হবে আমরা কি আমাদের চিরকালীন আনন্দের উৎসগুলো হারাব টেলিকম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে তলে তলে আমাদের আরও অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তাছাড়া মূল ধারার সংস্থা যেমন হো সরাসরি বলছে যে সেলফোনের তরঙ্গ ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে তবে এটি সর্বাধিক ক্ষতি করে আমাদের কানের কাছে অবস্থিত মস্তিষ্কের গিলোমাস অঞ্চলকে এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পিনাল গ্ল্যান্ড দুটি কারণে এই গ্ল্যান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক শরীর বৃত্তীয়ভাবে পাইনাল গ্রন্থিটি মেলাটনিন উৎপন্ন করে পাইনাল গ্রন্থ ও মেলাটনিন হরমোন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে এই মানব হরমোন ফ্রি রেডিকেলগুলোতে আক্রমণাত্মক করে এবং আমাদের কাছে সুরক্ষার জন্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ইমিউন সিস্টেমকে পুনর্গঠন করে যার ক্ষতি হওয়ার মানে শুধু ক্যান্সার নয় আরও হাজারটা রোগ শরীরে তৈরি হওয়া 
আমরা মেলাটোনিন কেবল তখনই উৎপাদন করি যখন আমরা কোনো অন্ধকার জায়গায় ঘুমাই এটি আমাদের সহজাত প্রবণতা কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে কম আলো আর ইএলএফ এর মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে না সুতরাং আপনি যদি কোনো সেলফোন তরঙ্গ দ্বারা ঘেরা কোনো এলাকায় থাকেন তাহলে আপনি মেলাটোনিন উৎপন্ন করতে পারবেন না দুই আত্মাধিকভাবে বলতে গেলে ফাইনাল গ্রন্থিটিকে প্রাচীন জ্ঞানীয় ব্যক্তিরা মানুষের তৃতীয় চক্ষু হিসেবে উল্লেখ করত এটি মানুষকে তার চারপাশের বিদ্যমান ও ঘটমান বিভিন্ন ঘটনা শনাক্ত করার প্রাকৃতিক সক্ষমতা প্রদান করে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে কাজ করে অনেক ইলোমিনাতি গবেষক তাদের ফাইলে এই তৃতীয় চক্ষুর ক্ষতি করার কথা বলেছে তাহলে মানুষের শক্তি অনেকটাই খর্ব হবে আমরা যদি মানুষই থেকে যেতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই বাজারে চলা এই তরঙ্গের ব্যবসার মোকাবেলা করতে হবে আমাদের বুঝতে হবে এটি আসলে কি আমাদের পৃথিবী মাকে এলিয়ান বিদেশি কোনো আগমনকারী হাত থেকে বাঁচাতে হবে আপনার ডিভাইস ত্যাগ করে বাইরে নামুন প্রকৃতির সান্নিধ্যে যান এবং আপনার মা ও নিজেকে চিনুন জানুন অতপর লড়াই করতে শুরু করুন যে লড়াই তারা আমাদের উপর শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে লড়ুন অন্যকে লড়তে আহ্বান করুন আপনি যদি আমাকে কোনো অজুহাত দেখান তবে আমার কাছে খাঁটি সুর সোনার এখনও কিছু সুরেলা পাখি আছে প্রতিটি সেলফোন এখন হয়ে উঠেছে একটি করে ট্র্যাকিং ডিভাইস এর সাহায্যে প্রতিটা মানুষের অবস্থান খুব সহজভাবে চিহ্নিত করা যায় একদম পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে পৃথিবীর যে কোনো অবস্থান থেকে জানা যায় ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান ওয়েবের কারণে বর্তমানে আমরা কেউই নিরাপদ নই মানুষের ব্যাংক হিসেব মিউচুয়াল ফান্ড ও জীবন বিমা পলিসি ইত্যাদি অনলাইন ভিত্তিক হওয়ার কারণে যে কোনো সময় তার বৃত্তান্ত জানা যায় ব্যাংকারেরা নিজেরা ছদ্মবেশি হ্যাকার সেজে লুট করলেও কিছু বলার নাই তাই ইন্টারনেটের সম্ভাব্য পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজে নিজে সচেতন হয়ে যাওয়া এবং এ থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে সরিয়ে রাখা অধ্যায় আঠারো ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার ফেসবুক কেলেঙ্কারি বন্দুক আবিষ্কারের পেছনে যেমন জিও পলিটিক্সের বিশাল গল্প আছে তেমনি ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার পেছনে গল্প আছে ফেসবুকের দু সালে এর কেলেঙ্কারিতে পুরো দুনিয়া তোলপার হয়ে যায় এই ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা ব্রিটিশ ও ইসরায়েলকে সঙ্গ দেওয়ার সাথে সাথে পেছনে সমান্তালে হাত মিলিয়ে যাচ্ছিল লন্ডনের ক্রাউন ব্যাংকারদের সাথেও আমি দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে মার্ক জাকারবার্গের ফেসবুক ইসরায়েলীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের অন্যতম সাহায্যকারী এই পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে একটি করে ডসিয়ার্স গ্রহণ করার যে নকশা তারা বানিয়েছে তা পূরণ করার জন্য ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকিরা ব্যবহার করে মোসাদ ব্যাংকারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো প্রয়োজনীয় সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যা অতীব জয়েরি বিশৃঙ্খলা বিভাগ ও সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে আধিপত্য এছাড়াও এছাড়াও চতুরতার মাধ্যমে মানবতার মানসিক মঙ্গলকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করা হয় ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা একটি ব্রিটিশ ডেটা মাইনিং ফার্ম এর মূল সংস্থা এল এল সি স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন লিবারেশন স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন ল্যাবরেটরিস থেকে ছাঁটাই করা হয় দুই সালে কারণ ছিল আমেরিকান রাজনীতিতে অংশ নেয় যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং অ্যালিটদের জন্য স্বর্গরাজ্য ও থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ঠিক যেমন ইলোমিনাথিদের জন্য স্বর্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ও ইয়েল ইউনিভার্সিটি সেখানে থেকে আসা ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার অভ্যন্তরীণ কর্তা ব্যক্তি রবার্ট মার্সার ছিলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম দিকের অগ্রনায়কের একজন তাছাড়া তিনি হ্যারিটেজ ফাউন্ডেশন ক্যাটো ইনস্টিটিউট ব্রিটি বার্ড ডট কম ও ক্লাব ফর গ্রোথের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে তিনি নিউ ইয়র্কের আউন্স নেস্ট ম্যানশনে বাস করেন মার্সার ব্ল্যাকসিটের অন্যতম অর্থের যুগান্ধতা ছিলেন যদিও অনেকে ব্যাকসিটকে ইইউ এর সাম্রাজ্যের অত্যাচার থেকে মুক্তির অন্যতম পথ হিসেবে দেখেছেন তবু আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে এটি আসলে অ্যাংলো আমেরিকান অভিজাত দ্বারা নির্বাচিত একটি এজেন্ডা তাছাড়া এটি সিটি অফ লন্ডনের অভিজাতদের নোংরা কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী এজেন্টও বটে ফাঁস হওয়া প্যারালাইজড পেপার্স থেকে দেখা যায় এখানে মার্সান নিজেই নিজেকে আলাদা আটটা ক্রাউন এজেন্টের পরিচালক বলে আখ্যায়িত করেছেন যেগুলো সবই কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিখ্যাত তবে সম্প্রতি ব্রিটিশ চ্যানেল ফোর গোপন তদন্তের মাধ্যমে ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা ও ফেসবুকের ঘৃণ্য চেহারা তুলে ধরেছে প্রকাশ্যে এনেছে ব্রিটিশ ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের গোপন ষড়যন্ত্রের মতো ভয়াবহ অনেক কিছু 
বর্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কিভাবে ইসরায়েল ও তার মার্কিন দুঃসরদের ব্যবহার করে বিশ্বের নীরব রাজত্ব চালাচ্ছে তার অন্যতম এক উদাহরণ হচ্ছে এটি ক্যাম্ব্রিজের সিও আলেকজান্ডার নিক্সের দেওয়া প্রায় বারো মিনিটের সাক্ষাৎকারে ক্যামেরার সামনে তার দাম্ভিকতা ধরা পড়ে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করে তার অনেকটাই তার সাক্ষাৎ থেকে পাওয়া যায় তিনি বলেছিলেন আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে অপারেটিং করতে অভ্যস্ত আমরা যে কারো সাথে ছায়ার মতো ও খুব দীর্ঘমেয়াদী গোপন সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম তাছাড়া নেক্স বলেন এটি করে ক্যাম্ব্রিজ অ্যানালিটিকা গোপনে বিশ্বের প্রায় দুশোরও বেশি দেশে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে আছে নাইজেরিয়া ক্যানিয়া চেক প্রজাতন্ত্র আর্জেন্টিনা ও ভারত সহ অনেক বড় বড় দেশ এই প্রভাব ফলানোর জন্য ক্যাম্ব্রিজ ঘোষ পতিতা ও নকল আইডি ব্যবহার করে নিক্স আসন্ন ফলাফল তৈরি করতে কিছু মধুর চক্রের ফার্মের কথাও উল্লেখ করেন তিনি বলেন এগুলো আমরা কিছু মেয়েকে সরাসরি প্রার্থীর গৃহে পাঠিয়ে দেই। এই যেমন ইউক্রেনীয় মেয়েরা খুব সুন্দর তাদের চাহিদা অনেক বেশি আমি দেখতে পাই এটি খুব ভালো কাজ করে এম আই সিক্স মোসাদ অপারেশন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছিল ইউক্রেনীয় নির্বাচনে অভ্যুত্থান নিয়ে আসা তাদের ফলেই মূলত কুঠিপতি পেট্রু প্যারোসেসকো ও তার জায়নিস্ট মাফিয়া ক্ষমতায় আসতে পারে তাছাড়া ব্রিটিশ নির্বাচনে সাদা চামড়াধারীদের এই লাইনে লেখা হয়েছে যে তাদের ফলেই মূলত কুটিপতি পেট্রো প্যারোসেসকো ও তার জায়নিস্ট মাফিয়াকে ক্ষমতায় আসতে পারে আচ্ছা এটা কোনো অর্থ হইল এই বইয়ের অডিও তৈরি করা শুরু করার পর থেকে আমি অত্যন্ত কষ্টে আছি এবং আমি খুব কষ্টের সাথে এই বইয়ের অডিও কন্টিনিউ করে যাচ্ছি এবং এই বই যদি আপনারা পড় পরে বুঝতে না পারেন সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি কারণ আমি নিজে অনেক কিছু বুঝতে পারতেছি না তাছাড়া ব্রিটিশ নির্বাচনে সাদা চামড়াধারীদের দুপট বেশ ভালোই দেখা যায় এরকম আরও অসংখ্য নির্বাচনের উদাহরণ পেশ করা যায় যেগুলোর প্রতিটি কোনো না কোনোভাবে তাদের নোংরা হাতের স্পর্শে কলঙ্কিত তবে তারা চাইলেই কিন্তু কালো চামড়ার কাউকে প্রমোট করতে পারে ঠিক যেমনটি বারাক ওভামার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল দু হাজার তেরো সাল থেকে ক্যাম্ব্রিজ অ্যানালিটিকার বেছানো জাল এখন ইলোমিনাতিকে সরাসরি অ্যাক্সেস দিয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কারসাজিতে অংশ নিতে মূলত তাদের জন্যেই মার্কিন ক্ষমতায় ট্রাম্প যায় নয়তো তার জন্যে হিলারির মতো একজন অভিজ্ঞ লোককে টপকে ক্ষমতায় যাওয়া মুশকিলই হতো তবে ক্যাম্ব্রিজ কেবল ফেসবুক থেকে ডেটা মাইনিং করেছিল না সম্প্রতি উন্মুক্ত করে দেয়া মেমোগুলোতে দেখা যায় যে তারা ফেসবুক ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর ডেটা মেনিপুলেট করেছে এ এক জঘন্য নোংরামি তারা ব্যবহারকারীদের সাথে কাঙ্ক্ষিত সংবেদনশীল সম্পর্ক তৈরি করে চেষ্টা করে যায় ধীরে ধীরে এই কথায় এক কথায় ব্যবহারকারীদের তাদের সরবরাহকৃত পণ্যগুলোতে বাধ্য করছে অনেকটাই এম কে আল্ট্রন ধরনের মাইন্ড কন্ট্রোল অপারেশন চালিয়েছে তারা নিক্স সাক্ষাৎকারে বলেন আমরা কেবল ইন্টারনেটের মধ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ রাখি তারপর সেগুলোকে আস্তে আস্তে মানুষের সামনে তার আগ্রহ অনুসারে ভাসিয়ে তুলি প্রতিবার একটু একটু করে এগিয়ে দেই এবং আবার ওই বিষয় সম্পর্কিত নতুন কিছু হাজির করি এই প্রক্রিয়ার ফাঁদে সবাই পড়ে যাই যা অনেকটাই রিমোট কন্ট্রোলের মতো আমাদের ক্লায়েন্টদের আমরা অন্য কোনো বিদেশি সংস্থার সাথে কাজ করতে দেখতে চাই না অধ্যায় উনিশ প্রযুক্তির আসক্তি ও ইলোমিনাতি এজেন্ডা দু সালে অ্যাপেলের দুই বৃহত্তর বিনিয়োগকারী জনা পার্টনার্স ও ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট টিচার্স রিটায়ারমেন্ট সিস্টেম অ্যাপলকে একটি খোলা চিঠি দেয় চিঠিতে তারা শিশুদের প্রযুক্তির প্রতি আসক্তির দিকে নজর দিতে বলে সেখানে বলা হয় অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি মানুষের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দিকটাকে নজর দিতে পারে এরকম কিছুই পরবর্তী প্রজন্মের খুব ভালো ব্যবসা করবে এবং অ্যাপলের জন্য এগুলি এখন সঠিক কাজ যদিও বিশ্বের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠী প্রযুক্তির আপগ্রেডেড রিয়েলিটি এর বিপদ সম্পর্কে কথা বলছে তবু এর ঝুঁকি কিন্তু কম নয় আমরা কি বোঝাতে পারছি যে আমরা ধীরে ধীরে প্রযুক্তির আসক্তির গর্তে পড়ে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে উঠে আসা আমাদের আসলেই খুব কঠিন এর বিপদের মাত্রাটা কি অন্য সবার থেকেও সবচেয়ে বেশি প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ নেতিবাচকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে যা আগের যে কোনো সময়ের চেয়েও অনেক বেশি আকারে বিশ্বে প্রায় প্রতিটি শিশু থেকে বৃদ্ধ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এর রাক্ষসে ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে এর থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমরা বর্তমানে পৃথিবীর একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা আরম্ভকারী প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে টিভি ও ইন্টারনেট উভয় ক্ষেত্রেই ইলোমিনাতি প্রোগ্রাম প্রকাশিত হচ্ছে 
অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপন সহ আর অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে তারা তাদের এজেন্ডা পূরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়েছে তাদের চিহ্ন ও সিম্বলগুলোকে এর মধ্যে ভরে দিতে দিতে সফলতা লাভ করে তুলেছে যেগুলোকে আমরা জীবনের এমনভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি যে চাইলেও আর সেগুলোকে আমাদের জীবন থেকে আলাদা করা সম্ভব নয় আমেরিকার এফডিএ তেরোই নভেম্বর প্রথমবারের মতো মাইক্রোচিপ যুক্ত ঔষধ উৎপাদন করেছে এই চিপটি আদতে একটি ট্র্যাকিং সিস্টেম যা রোগী সঠিক সময় ওষুধ খেয়েছে কি না তা ট্র্যাক করতে পারে ব্যাপারটা সাদা চোখে যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনটা কিন্তু নয় এটি ওষুধ ট্র্যাক করার সাথে সাথে আপনার সব কিছুর কিছু ট্র্যাক করতে সক্ষম অর্থাৎ উদ্দেশ্য পুরোটাই আলাদা তারা শুধু এখানে থেমে নেই পেছনে এরকম আরও মাইক্রোচিপ তৈরি করে যাচ্ছে আপনাকে আমাকে ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে উন্মুক্ত করার জন্যে ওয়েলমার্ট ও টমি হিলফিজারের মতো কর্পোরেট খুচরা বিক্রেতারা বর্তমানে পোশাক ও অন্যান্য পণ্যের অদৃশ্য আর এফআইডি ট্যাগযুক্ত মাইক্রোচিপ বিক্রি করতে শুরু করেছে এর অর্থ আপনি যে পণ্য কিনেছেন তা আপনাকে আক্ষরিকভাবে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ট্র্যাক করতে দেবে আপনি কখন কোথায় কি করছেন তা উন্মুক্ত ফাইলের মতো হয়ে যাবে কিছুদিন পর আপনি যে আইটেমই ব্যবহার করুন না কেন আপনার কিছুই আর লুকোনো থাকবে না ইলুমিনেতিরা প্রযুক্তির বর্ষা ছড়ানোর মাধ্যমে শেষ খেলার কাছাকাছি এসে গেছে এত কিছুর পরেও তাদের হাতে আছে মিডিয়া ও স্মার্টফোন আপনি লোকবেন কোথায় দু হাজার সতেরো সালের নভেম্বরে ফেসবুকের প্রাক্তন সভাপতি শ্যান পার্কার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন শুধুমাত্র ঈশ্বর জানেন আমাদের বাচ্চাদের ব্রেনের উপর কি ধেয়ে আসছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের কি ক্ষতি করছে আর এক শীর্ষ প্রাক্তন ফেসবুকের নির্বাহী চমথ প্যালি হাফিথিয়া স্পষ্ট বলেছেন আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কি করা যাবে আর কি করা যাবে না তা বেশ ভালোই বুঝতে পারি কিন্তু আমাদের বাচ্চারা তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আর এটাই সবচেয়ে ভয়ের দিক সেলফোন ট্যাবলেট ও অন্যান্য ডিভাইসে আসক্ত থাকায় বাচ্চারা সহ আমরা কি সত্যিই ভালো কিছু শিখছি আমরা কি সত্যিই ভালো কিছু নিতে পারছি প্রযুক্তি থেকে নাকি দিন দিন আরও তাদের চাওয়া মতো নেগেটিভ ভ্যাটারিতে পরিণত হচ্ছে অধ্যায় বিশ ইলোমিনেতি ফাইভ জি এর খেলা শেষ ইলোমিনেতিরা যাকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলে ডাকে তার দিকে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলছি এবার এরকম একটি উদাহরণ দেখা যাক মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকে ডেভিড রকফেলার চীনা মডেল বলে ডাকেন রকফেলার ও তার শয়তানি কর্মকাণ্ডের চেলা ব্যাংকার বন্ধুরা মিলে চীনে পরিকল্পিত দাস মজুরি কর্পোরেশন সিস্টেম স্থাপন করে যাকে আমরা আজ আধুনিক চীন হিসেবে জানি এই মডেলটি বুঝতে নিচের দুটি নিবন্ধনের দিকে একবার আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে এই দুটি প্রকাশিত হয় হংকংয়ের সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট নামে এক পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল দু সালে স্টিফেন চ্যানেল লেখা প্রথমটি শিরোনাম ছিল ফরগেট দ্য ফেসবুক লিক চায়না ইজ মাইনিং ডাটা ডাইরেক্টলি ফ্রম ওয়ার্কার্স এতে চ্যান লিখেছেন চীনের টেলিযোগাযোগ ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে ইউনিফর্ম বা বিশেষ ধরনের পোশাক পড়তে হয় তবে অন্যান্যদের সাথে এর বড় পার্থক্য হচ্ছে শ্রমিকদের নজরদারিতে রাখতে তাদের বিশেষ ধরনের ক্যাপ পড়তে হয় যা মানুষের ব্রেইন ওয়েবসের পরিমাপ করে কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয় এবং সেই ডেটাগুলোর অ্যানালিসিস করানো হয় সেখানে সংস্থা তাদের বলে যে শ্রমিকদের সামগ্রিক দক্ষতা বাড়াতে ও মানসিক চাপ কমাতে এতে মাঝে মধ্যে ফ্রিকুয়েন্সি ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হেরফের করা হয় বর্তমানে প্রযুক্তি কোথায় পৌঁছে গেছে আপনি তাহলে একবার কল্পনা করে দেখুন হ্যাংজো জংহে বৈদ্যুতিক কারখানা এই রকম কাজের বৃহৎ উদাহরণ এই কারখানাটি শ্রমিকদের মস্তিষ্কে নজরদারি ডিভাইস লাগিয়ে তাদের আবেগ পর্যবেক্ষণ করে তারপর সেই ডাটা গোপনে তুলে দেয় বিজ্ঞানীদের হাতে কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা সরকার কর্তৃক সমর্থিত বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্পে এর ব্যবহার করে চলেছে নিয়মিতভাবে সেফটি হেলমেট বা এই ধরনের ক্যাবগুলো হয় ওজনে হালকা এর সাথে সদৃশ্য বা অদৃশ্য বেতার সেন্সর লাগানো থাকে যা ক্রমাগতভাবে পরিধানকারীদের ব্রেইন ওয়েব নিরক্ষণ করে চলে তারপর সেগুলোকে প্রবাহিত করে দেয় কম্পিউটারগুলোতে যেখানে এই ডেটাগুলো শনাক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যালগোরিদম ব্যবহার করা হয় মানসিক বিভিন্ন আবেগ যেমন হতাশা উদ্বেগ বা ক্রোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক থেকে আলাদা আলাদা তরঙ্গ নির্গত হয় এবং কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার বিশ্লেষণ করে চলে প্রযুক্তিটি বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তবে চীনে বিভিন্ন কারখানা গণপরিবহন 
রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে এটি অভূতপূর্ব মাত্রায় প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে উৎপাদন শিল্প ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায় আরও বেশি করে দ্বিতীয় নিবন্ধন আরও চার দিন আগে পঁচিশে এপ্রিল দু হাজার প্রকাশিত হয়েছিল ওই ওই একই পত্রিকায় এর শিরোনাম ছিল সিনজেন পুলিশ ক্যান নাও আইডেন্টিফাই ড্রাইভার্স ইউজিং ফেসিয়াল রেকগনাইজেশন সিভিলেন্স ক্যামেরাস এর লেখক লিউ টাও লিখেছেন সিনজেন পুলিশ মুখ দেখে নজরদারি করার একটি নেটওয়ার্ক উন্নয়ন করেছে যা অন্যায়কারীদের ধরতে বেশ ভালোভাবে সাহায্য করবে তথাকথিত ইলেকট্রনিক পুলিশ সিস্টেম মহানগরীতে বসবাসকারী প্রায় বারো মিলিয়ন লোকের যানবাহন ও লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করে এই কাজটি করা সম্ভব হয়েছে এই ট্রাফিক পুলিশিং সিস্টেম কেবল নম্বরের প্লেটই নয় চালকের মুখের চিত্র ধারণ করে গেছে প্রতিনিয়ত পরবর্তী সময়ে এই ডেটাগুলো কাজে লাগানো হচ্ছে একই রকম আরও অসংখ্য গবেষণাতে সুতরাং আপনার পালানোর জায়গা আর থাকছে না এই পদক্ষেপটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটানো হয় এর অন্যতম সাফল্যের উদাহরণ দেয়া যায় সাম্প্রতিক এক ঘটনা থেকে একজন পলাতক অপরাধীকে দক্ষিণ পূর্ব চীনের এক কনসার্টে অংশ নেওয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে থেকে ধরা হয় কতটা নির্ভুল অন্যান্য দেশও এই জাতীয় প্রযুক্তি রপ্তানি করে চলেছে সমানতালে এর ক্ষতিকর দিকটার কথা চিন্তা না করেই বর্তমানে অন্ধকারেও যাতে করে কেউ পালাতে না পারে সেজন্য ইলেকট্রনিক ক্যামেরাগুলোতে নাইট ভিশন মোডও চালু করা হচ্ছে চীনের বিগ ব্রাদার প্রযুক্তিগুলো রথচাইল্ড কৃতদাস শ্রম পরীক্ষাগার চালু করছে যা ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী চালু হবে ইন্টিগ্রেটেড আরওয়েলিয়ান সিস্টেম ফাইভ জি হিসেবে পরিচিত আর এটা যে একটা অস্ত্র সে ব্যাপারে কোনো ভুল নেই উনিশশো সালের শেষ দিকে লরেন্স লিভারমোর ল্যাবরেটরিজের বিজ্ঞানীরা ব্রেইন বোম্ব নামে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ছিল তারা একটি কম ফ্রিকুয়েন্সির অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল যা হাজারো সৈন্যের মাথা একসাথে পাগল করে দিতে পারে এই অস্ত্র সম্ভবত রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ ডাব্লিউ দ্বারা ব্যবহার হয়েছিল বুশ ইরাকিদের বিরুদ্ধে উনিশশো সালের উপসারগিরীয় যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর উপর ব্যবহার করে এই সময় খবর পাওয়া যায় যে ইরাকের কয়েক হাজার সেনাবাহিনী এক যুগে বসরার কাছে বিলুপ্ত হয়েছিল তাদের দেহগুলো গণকবর দেওয়া হয়েছিল এবং কোনো ময়না তদন্ত হয়নি হার্প হাই ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাক্টিভ অরোরাল ফ্রিকুয়েন্সি প্রোগ্রামটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি যৌথ প্রোগ্রাম ছিল যা ইউএচ নেভি ফেয়ার ব্যাংকস ও ডিআরপিএ এর অ্যালাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যৌথভাবে তৈরি করে নিকোলাস টেসলার চুরি যাওয়া গবেষণার ভিত্তিতে হার্প মূলত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ও নতুন অস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর জন্য তবে সরকারিভাবে এটি বন্ধ হয় দু সালে যদিও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এই প্রোগ্রামটি বর্তমানে শুধু নাম পাল্টে ডরপা হয়েছে এটি আরও ভয়াবহভাবে মানুষের উপর তরঙ্গের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছে বর্তমানে ডরপা যার লগুতে পিরামিড সমৃদ্ধ অল সিং আই বিদ্যমান উনিশশো নব্বইয়ের দশক শেষ হয়ে উনিশশো নব্বইয়ের দশক শেষ হয়ে ৬ আগস্ট উনিশশো সালে জনগণের কাছে সহজলভ্য হয় এবং বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে এটি খুব বেশি দিন নয় মাত্র বিশ বছর আগের কথা কিন্তু তাতেই দেখুন পুরো বিশ্বকে কেমন করে নাচাচ্ছে ইন্টারনেট প্রাপ্তন ডরপা পরিচালক র্যাজিনা রিগেন বর্তমান গুগলে কাজ করছে সেখানে তিনি স্মার্ট ট্যাটো নিয়ে কাজ করছেন ভিল্ডারবার্গের সদস্য অ্যারিক শিল্টের সাথে সেই সাথে কাজ করছেন বায়োমেট্রিক চিপ নিয়ে যা ফাইভ জিকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে আসছে ইন্টারনেট অফ থিংস হিসেবে পরিচিত ফাইভ জি মাইক্রোচিপগুলো এবার ধীরে ধীরে যুক্ত হবে শত শত বিলিয়ন বস্তুতে যার মধ্যে আছে আমাদের সম্পত্তি বাড়িঘর গাড়ি আমাদের পাড়া এবং অবশেষে আমাদের দেহ এর সমাপ্তি হবে আমাদের পুরোপুরি করায়ত্ত করে নেওয়ার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ বলছে তারা আমাদের দেহে অ্যালুমিনিয়াম ভরে দিচ্ছে কারণ ফাইভ জি এর স্মার্ট গ্রিড প্লাগ করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে সেরা পরিবাহক ম্যাসনিক প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা একটা আত্মা ছাড়া কিছুই থাকব না আমরা নিজেরা তখন আর কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না লুসিফারিয়ান অভিজাতদের ক্ষমতায় আনতে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে নেগেটিভ ব্যাটারিতে পরিণত করা হবে ইতিমধ্যেই ইন্টারনেট অফ থিংসে আমরা প্রত্যেকে একটি করে বস্তু হয়ে উঠেছি তারা আমাদের অক্সিজেন ও পানির অভাবে ফেলতে চায় আমাদের জৈব ডিএনএকে ধাতব পদার্থে পরিণত করতে চায় 
যাতে খুব সহজেই আমাদের উপর ভ্যাভেলিয়নীয় দুঃস্বপ্ন চালিয়ে দিতে পারে ট্রান্সজেন্ডারিজম হচ্ছে অ্যাজেন্ডা একুশের অন্যতম ট্রোজন হর্স যার মাধ্যমে তারা ট্রান্স হিউম্যানিজম প্রমোট করতে চায় সিলিকন ভ্যালির কিংবদন্তি পুরুষেরা ইলেকট্রনিক বস্তুর বিকাশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বলছে তারা সত্যিই পৃথিবীতে খুব বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন কিন্তু সেটা ভালোর মুখোশ পরে খারাপকে ডেকে আনার মতো হয়েছে পূর্বে জৈব বস্তুর সাথে স্মার্ট বায়োমেট্রিক চিপে লো ফ্রিকুয়েন্সি অস্ত্র প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তুলে ধরা হয়েছে এর ভয়াবহতা এখন তারা সেই পথেই হাঁটছে তাদের মূল লক্ষ্য আমাদের একটা মেশিনে পরিণত করা যাতে আমাদের প্রোগ্রাম করা যেতে পারে নির্দিষ্ট কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে নির্দিষ্ট চিন্তা ভাবনা পোষ করা ও নির্গমন করা যেতে পারে আর এই উদ্দেশ্যে কাজ যে খুব ভালোভাবে শুরু হয়ে গেছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কিংবা অ্যারগুমেন্ট রিয়েলিটি তার উদাহরণ ইসরায়েলি সংস্থাগুলো এই ফাইভ জি এর দাসত্বের পেছনে রয়েছে তারা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাচা জেমস ট্রাম্প থেকে বিজ্ঞানী ট্রেসলার বুরপেন গুরু পেয়েছে এবং সেই অনুসারে গোপনে অনেক কিছুই আবিষ্কার করে যাচ্ছে এছাড়াও হিংসাত্মক ও হানাহানিতে ভরপুর বিভিন্ন ভিডিও গেমগুলোর মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাদের ধ্বংস করে ফেলছে মিডিয়া ও আরও হাজারটা উপায়ে তারা বাচ্চাদের মস্তিষ্ক গিলে খাচ্ছে বিটকয়েন ও অন্যান্য ক্রিপ্টো মুদ্রা ইলোমিনাতি প্রাইভেট ব্যাংকিং বা কাটলারদের অন্যতম অস্ত্র যা আটটি পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ফাইভ জি এর উন্নতির সাথে সাথে ভবিষ্যতে এগুলোই অন্যতম মুদ্রা ব্যবস্থার শরণার্থী হয়ে উঠবে আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে সেভাবেই আকৃষ্ট ও ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটু চোখ খুললেই দেখতে পাবেন কিভাবে ডিজিটাল ভিত্তিহীন মুদ্রাগুলো সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবার একটু ভবিষ্যৎ কল্পনা করি ধরা যাক আপনি সারা জীবন কষ্ট করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করলেন রক্ত পানি করা সেই অর্থই আপনার একমাত্র সম্বল এবার সেই টাকাটা আপনি কোথায় জমা রাখবেন নিশ্চয়ই ব্যাংকে তাই নয় কি কিন্তু বর্তমানে সকল ব্যাংক ডিজিটাল হয়ে গেছে তারা আপনার অর্থকে ডিজিটাল সংখ্যায় বদলে ফেলেছে আপনি তাদের টাকা দিলেন বিনিময় পেলেন কিছু সংখ্যা মাত্র আর পেলেন সেই সংখ্যা আগলে রাখার একটি পাসওয়ার্ড এবার কিন্তু আপনার অর্থ রক্ষা করার দায় আর ব্যাংকের রইল না এবার সে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার নিজের কেউ যদি আপনার পাসওয়ার্ড পেয়ে যায় তাহলে সে নিমিষেই আপনার হার গুঁড়ো করা রক্ত পানি পান করা টাকা নিয়ে চম্পট দেবে তাহলে আপনার থাকলোটা কি আপনার পুরো জীবনে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে না তখন আরও মজাটা হচ্ছে আপনার সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আর গোপন নেই হাজারটা উপায়ে আপনার ডিজিটাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপনার পাসওয়ার্ড চলে যাচ্ছে প্রযুক্তির কোম্পানিগুলোর কাছে কারণ তারা আপনার নাম ফোন কম্পিউটার সকল কিছুরই নিরবিচ্ছিন্ন অধিকার পেয়ে বসে আছে তাদের যে কোনো মুহূর্তের বিশ্বাসঘাতকতা আপনাকে পথের ফকে বানিয়ে দিতে পারে তাছাড়া হ্যাকারেরা উৎ পেতে বসে আছে সব সময়। অনেক সময় ব্যাংকগুলো স্বয়ং মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ব্যবহারকারীদের তথ্য তুলে দেয় হ্যাকারদের হাতে তাছাড়া প্রতিটা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং নামে ডিজিটাল বাটপাড়িত আছেই কিংবা আপনি আপনার অর্থ কোনো ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবস্থায় রূপান্তর করে রেখে দিলেন যেমন বিটকয়েন ইথোরিয়াম বা এরকম কিছু তারপর নিরাপদে বসে থাকলেন সেই ক্ষেত্রে বিপদটা কিন্তু আরও বেশি কারণ এ সকল ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের কোনো কেন্দ্রীয় স্পর্শদ নেই নেই কোনো নিয়ম নীতি কিংবা জবাবদিহিতা আজই যদি কোনো মুদ্রা ব্যবস্থা হাওয়া হয়ে যায় কালই কেউ তার টিকিটি ধরতে পারবে না তার বিচার করতে পারবে না কেউই আপনাকে জবাবদিহিতা করতেও কেউ আসবে না কিংবা কেউ আসবে না আপনার টাকা ফেরত দিতে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবস্থার পুরোটাই একটা ভন্ডামের খেলা কিছু ভিত্তিহীন সংখ্যা কিছু ভিত্তিহীন অ্যালগোরিদম ছাড়া এগুলো কিছুই নয় কম্পিউটার আর সার্ভার ছাড়া এগুলোর অস্তিত্ব বিশ্বের কোথাও নেই কালই যে এই ভার্চুয়াল মুদ্রা হাওয়ায় উড়ে যাবে না তার গ্যারান্টি কি সুতরাং কালই আপনার কষ্ট করে জমানোর টাকার অ্যাকাউন্টে ব্যাংক কিংবা ডিজিটাল মুদ্রার প্রতিষ্ঠান আপনাকে অ্যাক্সেস জিনেট করলে আপনি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন উনিশশো বিরানব্বই সালে এন এস এ এর শ্রেতপত্রে ক্যাশলেস সোসাইটি স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয় ফলে পরবর্তী সময়ে এর কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলে শেষের দিকে সিদ্ধান্ত হয় যে তারা একটি ডিজিটাল মুদ্রা সিস্টেম তৈরি করবে এবং সেগুলোর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত করবে ইলুমিনাতি ও ফ্রিমেশনদের বিভিন্ন সাইন মানুষ তখন মিথ্যা কিছু ডিজিটাল সংখ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে কিন্তু কখনোই বুঝতে পারবে না আসল কাহিনীটা কি যারা তাদের বিরুদ্ধগামী হবে তাদের প্রদান করা হবে অ্যাক্সেস ডিনাইড ফলে তারা এমনিতেই সব কিছু থেকে ভ্রত হয়ে পড়বে ফেসবুক ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা ক্যালেঙ্কারের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে কিভাবে আমাদের সংবেদনশীল তথ্যগুলো নেওয়া হচ্ছে 
কিভাবে আমাদের উপর নজরদারি চলছে এবং আমাদের মন পাল্টে দেয়া হচ্ছে আসলে আমরা যারাই প্রযুক্তি ব্যবহার করছি তারাই হয়ে যাচ্ছি একটি করে উন্মুক্ত বই যে বইয়ের যে কোনো পৃষ্ঠা তারা চাইলেই যে কোনো সময় খুলে দেখতে পারে ডরপা এম কে আল্ট্রন প্রোগ্রামের ফলে আমরা এক একজন হয়ে উঠেছি তাদের হাতের পুতুল তারা যেভাবে নাচতে চাইছে আমরা সেভাবেই বাধ্য হচ্ছি মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো রকমের কোনো বোতাম টিপতে হবে এই উদ্দেশ্যে তারা প্রত্যেকের জন্য একটি করে মানসিক মানচিত্র তারা তৈরি করে রেখেছে সেই মানচিত্রের অন্ধগুলিতে আমরা হাঁটছি মূলত হাঁটতে বাধ্য হচ্ছি তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এক দারুণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে পদ্ধতিটি হচ্ছে সমস্যা প্রতিক্রিয়া সমাধান তারা তাকে ওডো অ্যাব চাউ বা অর্ডার আউট অফ কেউস বলে এতে তারা প্রথমে সমস্যা তৈরি করে তারপর আমাদের বলে যে আমরা এটা সমাধান করতে পারি কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করার সাথে সাথে তারা তাদের দানবীয় এজেন্ডাকেও এর সাথে মিলিয়ে দেয় দীর্ঘ মেয়াদে ভালো থেকে খারাপই তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় কিন্তু তাদের নিউ ওয়ার্ল্ড সেকুলার অর্ডার ঠিকই সামনের দিকে এগিয়ে যায় এলোমিনেতিরা সংখ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন তারা জানে যে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যায় ক্ষমতা আছে প্রাচীন আত্মাদিক গ্রন্থগুলোতেও আমাদের এই কথাই বলা হয়েছে যে সৃষ্টি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এই লুসিফারিয়ানিরা এই প্রাচীন জ্ঞান দখল করে রেখেছে তারপর তা লুকিয়ে রেখেছে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে বর্তমানে এই সংখ্যার জ্ঞান তারা ব্যবহার করছে বিশ্বব্যাপী ছড়ানো ইন্টারনেট ওয়েবের দ্বারা মানবজাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে পরিণত করে দিতে সংখ্যার সাহায্যে পুরো মানবজাতিকে ভেদে ফেলার মেশায় তারা বোধ হয়ে আছে খেয়াল করে দেখবেন ইন্টারনেট ও তার সাথে সম্পৃক্ত অ্যালগোরিদমগুলোতে শুধু সংখ্যারই খেলা চলে ফাইভ জি নামক আসন্ন ডরপায়ের শেষ খেলার এই সংখ্যাগুলোই মূলত অস্ত্র হবে ফেসিয়াল রিকগনাইজেশন সিস্টেমের জন্য আপনার মুখের ছবি ব্যবহার করতে ড্রোনগুলো ইতিমধ্যে আপনার মাথার ওপর দিয়ে উঠতে শুরু করেছে হাজারটা উপায়ে আপনার ছবি ও অন্যান্য তথ্য নিতে শুরু করেছে তাছাড়া বিভিন্ন সংস্থা সম্প্রতি তাদের বিলগুলো ফোনে তথা ডিজিটাল বিলের মাধ্যমে নিতে শুরু করেছে শুধু তাই নয় আপনার ভয়েস তথা কণ্ঠস্বরকেও তারা চুরি করেছে বিভিন্ন উপায়ে তারপর চিনে নিচ্ছে ভয়েস রেকগনাইজেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে যা ফাইভ জি এর শেষ খেলার জন্য খুব কাজের হবে আগামী দু সালের মধ্যেই প্রতিটি শহরের প্রতিটি ব্লকে ফাইভ জি ট্রান্সমিটারের স্মার্ট গ্রিড থাকবে অ্যালেক্সা জাতীয় ডিভাইসগুলো প্রতিটি বাড়িতে মনিটরিং করে চলবে প্রতিটি বস্তু প্রতিটি জায়গা ইলোমিনাতি ও শয়তানের চেলাদের কবজা থাকবে আপনার স্মার্টফোনের মাধ্যমে আপনার প্রতিটি চলাচল যোগাযোগ আবেগ ও চিন্তাকে ধরে ফেলা হবে আপনার চিন্তাধারা ও আবেগগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করে পরিবর্তন করে শয়তানবাদী এজেন্ডার সাথে একত্রিত করা হবে ইতিমধ্যেই কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে আপনার দুর্বলতা ও আবেগগুলো সম্পর্কে জেনে গেছে হাঙ্গার গেমস শুরু হয়েছে আমরা যদি এর ক্ষেত্রে মুক্তি পেতে চাই তাহলে প্রত্যেককে মেজ রানার হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন শেষ খেলার সূচনা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে অধ্যায় একুশ অ্যাডেনের উদ্যানে ফেরা অনেকের কাছে এই তথ্যগুলোকে খামখেয়ালিপূর্ণ কিংবা অন্ধকারচ্ছন্ন বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমরা যদি নিজেদেরকে ও আমাদের গ্রহ নিরাময় করে তুলতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই এই মায়ার জগৎকে পেছনে ফেলে সত্যিকারের বাস্তবতা গ্রহণ করতে হবে ইলিমিনেটি অভিজাতিরা আমাদের মধ্যে মিথ্যার বীজ বপন করে দেয় তাদের সে মিথ্যা আমাদের মধ্যে সবসময় নেতিবাচক প্রভাব রাখে আমরা সত্যের আলো থেকে দূরে চলে যাই এবং নিজেদের আর প্রকাশ করতে পারি না কারণ মিথ্যার ভিত্তির উপর গড়া অট্টালিকা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না তবে আমরা সত্যিকারের জ্ঞান জানতে পারলেই একমাত্র তাদের মিথ্যার জাল ছিন্ন ভিন্ন করা সম্ভব হবে নতুবা মিথ্যার অন্ধকারে কানাগুলিতেই আমাদের ঘুরতে হবে আমরা সকলে সমান পুরুষ মহিলা সাদা কালো পাথর বাতাস পানি সকলে মিলে আমরা এক ঈশ্বরের রাজত্বে আমরা সকলেই খুব প্রিয় সৃষ্টিকর্তা আমাদের ভাগ করতে চান না নইলে এত কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আমাদের পাঠিয়ে দিতেন না একের উপর অন্যকে নির্ভরশীল করে দিতেন না কিন্তু ইলোমিনাতির শয়তানের পূজারীরা আমাদের ভাগ করতে চাই তারা আমাদের একে অপরের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলতে চাই আমরাও চাই না ভাগ হতে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে আসলে ভয় পাই এই মানসিক অবস্থার একটি বৈজ্ঞানিক নাম রয়েছে স্টক হোম সিনড্রম যেখানে আমরা কর্তৃত্ববাদীদের কাছে কাপুরুষের মতো মাথা নত করি এই অত্যাচারীদের অবচেতনভাবে শক্তিশালী করি এটি করার ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসার কিছুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি আমরা আমাদের মনের কথা শুনি না ভালো বনাম মন্দের এই মহাকাব্যিক যুদ্ধে আমাদের সব সময় প্রথমটির পক্ষপাতিত্ব হওয়া উচিত কিন্তু আমরা প্রায়শই তা করি না কারণ শয়তান আমাদের ব্রেন ওয়াশিং করতে যথেষ্টই দক্ষ আমরা তার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ব্রেন ওয়াশড হয়ে বসে আছি 
আপনি যখন নিজের মনের সাথে কথা বলতে শিখবেন এবং কর্তৃত্ববাদীদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান তখন আপনি যা পছন্দ করেন তার সাথেও ভালো আচরণ করতে শুরু করেন আপনার ভালোটাকে মনে লালন পালন করেন আমাদের সকলকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের শক্তির ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করতে হবে মিথ্যা ও ঘৃণার পথ পরিহার করে সত্য ও প্রেমের পথে চলতে হবে নতুন বিজ্ঞান প্রমাণ করছে মহাবিশ্বের তিরানব্বই পারসেন্ট এনার্জি তথা শক্তি এবং কেবল সাত পারসেন্ট বস্তু আমরাও এর ব্যতিক্রম নই আমরা এই মহাবিশ্বে কেবল একটি হলোগ্রাম মাত্র আমাদের দেহগুলো শক্তিকে বেঁধে রাখার এক একটা করে খোলস মাত্র আমরা যে শক্তি উৎপাদন করি বৈজ্ঞানিকভাবে তা মহাবিশ্বের ফলাফলগুলো প্রভাবিত করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রমাণ করেছে যে একজন গবেষকের শক্তি তরঙ্গ পরীক্ষার ফলাফলকে প্রবাহিত করে সুতরাং প্রতিদিন সকালে উঠে আরেকটা দিন আপনাকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানানো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের তাই সম্মিলিত চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে সম্মিলিত হয়ে ভালো শক্তি উৎপাদন করতে হবে তবেই খারাপকে কপুকাত করা সম্ভব আমাদের অবশ্যই প্রেম ও ভয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বাছাই করতে হবে যদি আমরা প্রেম চয়ন করি তাহলে বৈজ্ঞানিকভাবে একীভূত হয়ে ভালো নিরাময় শক্তির উৎপাদন করতে পারব আর যদি ভয় বেছে নেই আমরা যে নেতিবাচক শক্তি উৎপাদন করব তা শুধুই নিজেদেরই নয় মহাবিশ্বকেও টুকরো টুকরো করতে যথেষ্ট সচেতনতা ও জনগণের একত্রিত হওয়া ব্যাবলিনীয় পন্থাধারী ইলোমিনাতিদের পতনের অন্যতম হাতিয়ার এর মাধ্যমেই আমরা তাদের পরিকল্পনা ও মিথ্যার জগৎ ভেঙে দিতে পারি তবে আমাদের অবশ্যই অনেক সচেতন থাকতে হবে এবং লোকেদের নিয়ে আরও ভালোভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে একই ভুল করলেই সেই ভুলের ফাঁক গলে যায় তারা ঢুকে পড়বে যা এর আগে তারা অনেকবারই করেছে লুসিফারিয়ানরা ভাগ করতে ও ভাঙতে বেশ পছন্দ করে এই কারণেই তারা ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করতে পারমাণবিক ফিশন আর সীমাহীন বিষাক্ততার জঞ্জাল বেছে নিয়েছে তারা চাইলে পারমাণবিক ফিশনের পরিবর্তে ফিউশনের আরও বেশি উন্নতি ঘটিয়ে সীমাহীন মুক্ত শক্তি উৎপাদনে যথেষ্ট হতে পারত আর উপজাত হিসেবে কোনো ক্ষতিকর বর্জ্য তৈরির পরিবর্তে তা রিসাইকেল করার দিকে বেশি নজর দিতে পারত কিন্তু তারা সেটা অদৌ করতে চেষ্টা করে কি আসলে তারা মেতে থাকে ধ্বংসের করবার নিয়ে আমাদের শক্তি অবশ্যই একভূতি করতে হবে বিভক্তি নয় যদি আমরা একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে চাই সমৃদ্ধ ও অভাবমুক্ত বিশ্ব চাই তাহলে এর কোনো বিকল্প নেই একত্রতাই কিন্তু প্রাকৃতিক পছন্দ বিশৃঙ্খলা নয় বিজ্ঞান ও ধর্ম একই কিন্তু ইলমিনিতিরা একে পৃথক রাখতে চাই তারা দুটোরই নিত্য নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাই তাদের অতৃপ্ত ধর্ষণ জালিয়াতি ও গণহত্যা ন্যায়সঙ্গত করতে চাই আর এই জন্যে তারা ডিজাইন করে নেয় বিজ্ঞানকে সুকৌশলে মিথ্যাকে সত্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় যাতে আমরা তাদের চালাকি ধরে উঠতে না পারি ভারতীয় পণ্ডিত বিপ্লবী চিন্তাবিদ জয় কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন সত্যকে কোনো ধর্ম মতবাদ দার্শনিক মাধ্যম জ্ঞান মানসিক কৌশল আদর্শ আচার বা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না একে শুধু উপলব্ধি করতে হয় আপনি বিশ্ব ও বিশ্বই আপনি এই পৃথিবীর আপনি ও আপনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অসাধারণ একটি সূত্র রয়েছে আমরা সবাই একসাথে গভীরভাবে সংযুক্ত আমরা সকলেই আমরা যাকে বিভক্তি দেখি এগুলো আসলে বাহ্যিক জিনিস আমাদের সৃষ্টি করা পৃথক পৃথক গোষ্ঠী বর্ণ সংস্কৃতি রং জাতীয়তা ধর্ম ও রাজনীতি সবই ফেল না আসল সত্যটা আপনি নিবিড়ভাবে তাকান অনুভব করুন দেখতে পাবেন আমরা সমস্ত জীবে আসলে একটি মহা কিছুর অংশ সেটা হোক কোনো বৃহৎ পরিকল্পনার কিংবা বৃহৎ সৃষ্টি আমরা যখনই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয় ঠিক তখনই ধর্ম বা রাজনীতির চেয়েও সমস্যাগুলো অনেক গভীরে যায় এটি শুরু হয় আমাদের মনে অভ্যাসের জীবনে এটি ধ্রুব সত্য ঘটে চলছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী আমি বিশ্বাস করি যে মহান পর্যবেক্ষক তার পর্যবেক্ষণ থেকে আলাদা মহান চিন্তাবিদ তার চিন্তা থেকে আলাদা স্বতন্ত্র এই দ্বৈতবাদ এই বিভক্তিকরণ ও এই সমস্ত দ্বন্দ্বের জননী আমরা যদি পুরো মাদার আর্থকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ হই এবং একসাথে আনুনাক্য সর্পদের মাথায় আক্রমণ করি তবে আমাদের মধ্যে এই বিদ্বেষে নিরাময় ঘটতে পারে এই বিশ্বের বোঝা কিছুটা হলেও নামতে পারি সকলে মিলে সবার স্বর্গীয় উদ্যান তৈরি করার ভালো সময় নামাতে পারি সহজভাবে বলা সহজ কথাটি হলো আমাদের সচেতন হতে হবে সকলকে কিন্তু সময় হয়তো কম কারণ বিশ্বমাতা তার বাসিন্দাদের নিয়ে ইতিমধ্যে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে কি কি উপায়ে ও কি কি কারণে তাকে বিরক্ত ও বিরক্ত করা হচ্ছে তা এই বইয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে আশা করি আরেকবার সেগুলো মিলিয়ে নিলে আপনার বিষয়টা হিসেব মিলবে আপনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আপনার দেহ রোগ জীবাণুগুলোর সাথে লড়াই করার জন্য জ্বর উৎপন্ন করে শরীর গরম হয়ে ওঠে আমাদের পৃথিবী মাতাও কিন্তু গরম হয়ে উঠছে এবার হয়তো 
আমাদের চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে নতবা তার আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা খুবই সামান্য লুসিফারিয়ানেরা মাদার আর্থ নিয়ে কাজ করছে সৌর শিখা বাড়ছে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প আরও ঘন ঘন হচ্ছে আবহাওয়া ও জলবায়ু আরও বেশি হচ্ছে এসব কিছু তারই লক্ষণ তাই আমাদের অবশ্যই ইলোমিনাতি ও তাদের সৃষ্ট ধ্বংসের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে হবে আমাদের এখন তাই করা উচিত কারণ আমরা যদি তা না করি তবে জ্বর আরও বেশি হতে পারে এবং পৃথিবী মারাও যেতে পারে রাজনীতি ধর্ম গোষ্ঠী চক্র বিভাগ ইত্যাদির বাইরে বেরিয়ে এসে একে বাঁচাতে হবে লুসিফারিনরা মনে করে যে তারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারবে কিন্তু তারা স্রষ্টার ধৈর্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানে না তারা বুঝতে পারে না যে মহান স্রষ্টারও কিছু পরিকল্পনা আছে ইলুমিনাতি ও তাদের সমস্ত অর্থ সম্পদ পরিকল্পনা মিথ্যা ধীরে ধীরে অদল গব্বরে চলে যাবে তারপরেও প্রাচীন কিছু জ্ঞান রয়ে যাবে এবং সেগুলোই আমাদের শিক্ষা দেবে ভালোবাসা মানবতা ধর্ম চরিত্র সম্পর্ক কৃতজ্ঞতার আমাদের আবার মানুষ হয়ে ওঠার যার গ্যারান্টি এডেনে উদ্যানে চিরস্থায়ীভাবেই ছিল আমাদের উদ্যানটিতে এর আগে সম্ভবত বহুবার এসেছি এবং সম্ভবত আবার আসব বর্তমানে আমরা সবচেয়ে অন্ধকার সময় আছি তবে এগুলো একসময় কেটে যাবে একসময় আলো আসবেই অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তবে তার আগে আমাদের অবশ্যই প্রকৃতি ও সমস্ত জীবনের প্রেমে ফিরে যেতে হবে এটাই বিজ্ঞান এই লড়াই করার জন্যে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি এক মহাকাব্যিক প্রেমের গল্প এর গ্রহণযোগ্যতা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা আমাদের সামনে এই অ্যাডেনের উদ্যানেই রয়েছে এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে এই বইটি আমাদের ইসলামিক অডিও বুক চ্যানেল থেকে এই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে তবে এই বইটি কোনোভাবেই ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বইটিতে অনেক ধরনের কনসপাইরেসি থিওরি রয়েছে এবং এইগুলোর সত্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন এবং সমালোচনা রয়েছে কিন্তু এসবের ভেতরে কিছু সত্য বিষয় লুকায়িত আছে আমরা ইসলামিক অডিও বুকের পক্ষ থেকে শুধু সেই সত্যগুলোকে উপস্থাপনের জন্যই এই বইটির অডিও প্রকাশ করছি আমরা আশা করি মুসলিম শ্রোতাবৃন্দ নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে সেই সত্যগুলোকে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং ইসলামী আকিদা ও মান হাজের আলোকে এই বই থেকে তথ্য সংগ্রহ বা গ্রহণ করবেন এবং বাতিল করবেন লেখক পরিচিতি ডিন হ্যান্ডসন ডিন হ্যান্ডসন আমেরিকার ফলকটন দক্ষিণ ডেকোটায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি এল এসবি ডিগ্রি গ্রহণ করেন ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ডেকোটা থেকে এবং এম এস ডিগ্রি নেন ইউনিভার্সিটি অফ মন্টেনা থেকে মন্টেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি সম্পাদনা করেছেন ম্যাসিওলা পেপার নামের এক পত্রিকা তাছাড়া সেখানে তিনি মন্টেনা কেমিনি এর একজন কলামিস্ট ছিলেন তার আর্টিকেলগুলো নিয়মিত পাওয়া যায় মাল্টিন্যাশনাল মনিটর ইন দ্য টাইমস পারানিয়া এবং শত শত অনলাইন ওয়েবসাইট ও ম্যাগাজিনে হ্যান্ডারসন পুরো জীবনে প্রায় পঞ্চাশটি দেশ ঘুরেছিলেন লাভ করেছিলেন অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি নিয়মিতভাবে একজন রাজনীতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে হাজির হন ইরান প্রেস টিভি আর টি রাশিয়ান চ্যানেল ওয়ান দ্য সিরিয়ান টাইমস র্যান্সি রেডিও ট্যাকটিক্যাল টক উইথ জাইন খান রিচেল অ্যালেন শো ইত্যাদিতে দু সালে জুনে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির ডেপ ট্রুথ কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন অল রোডস লিড টু দ্য সিটি অফ লন্ডন শিরোনামে তার লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে বিগ ওয়েল অ্যান্ড দেয়ার ব্যাঙ্কস ইন দ্য পার্সিয়ান গলফ ফোর হার্সম্যান এইট ফ্যামিলিজ অ্যান্ড দেয়ার গ্লোবাল নারকোটিক্স অ্যান্ড ট্যারন নেটওয়ার্ক স্ট্রিক ইন ইট ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স দ্য ফেডারেল রিজার্ভ কার্টেল ইত্যাদি জিল হ্যান্ডারসন জিল হ্যান্ডারসন একজন লেখক শিল্পী ও হার্বাল চিকিৎসক তিনি বন্য উদ্ভিদ নিয়ে হার্বাল চিকিৎসার নতুন দিক উন্মোচনা করতে চান তাছাড়া তিনি ইউএসএ আরিস এর একজন ফিচার কলামিস্ট ও লালুইলিয়ান হার্বাল অ্যালমিনি এর সহযোগী লেখক জিলের লেখাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ফিচার হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে ফার্মাকালচার অ্যাক্টিভিটিস্ট ফার্মাকালচার ডিজাইন অ্যাসেন্সিয়াল হার্বাল ইত্যাদি এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে এই বইটি আমরা আশা করব শ্রোতাবৃন্দ ইসলামিক আকিদা এবং মান হাজার আলোকে এই বই থেকে তথ্যগুলো গ্রহণ করবেন এবং বর্জন করবেন ধন্যবাদ Ya Rabbi